இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் இன்றைக்கு உரை குறிப்பு முதலா முதல் தரமாக படிக்கப் போகிறோம் ஒரு பத்து குரலுக்கு உரை குறிப்பு படிக்கிற பொழுது பரிமாளர்களுடைய பாஷை புரிந்துவிடும் அவருடைய பார்வை புரிந்துவிடும் ஆகவே முதல் படிக்கிற பொழுது கொஞ்சம் ஈடுபட்டு படிக்க வேண்டும் நம்முடைய தமிழ் அமைப்புகள் தமிழ் நூல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்றால் இப்பொழுதெல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் கல்வி முறையிலே இலகுவானதில் இருந்து மெல்ல மெல்ல சொல்லிக் கொண்டு போவது என்று ஒரு முறை வைத்திருக்கிறார்கள் தமிழ் நூலாசிரியர்கள் உரையாசிரியர்கள் அப்படியல்ல ஆரம்பத்திலே கடுமையான செய்திகள் சொல்வார்கள் நூலினுடைய முகப்பிலே வருகிற செய்திகள் எப்பவும் ஆழம் மிகுந்ததாக பெரிய உரை உள்ளதாக இருக்கும் அது நமக்கு விளங்க தடைப்பட்டால் பின்னாலே வருகிறதெல்லாம் ரொம்ப இலகுவாக போய்விடும் முதல் வேலை கடின வேலை செய்துவிட்டால் பிறகு அதற்கடுத்த வேலைகள் எல்லாம் சுலபமாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி ஒரு முறை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே அகர முதல என்கின்ற அந்த குரலையும் உரையையும் படித்து இன்றைக்கு உரை குறைப்புக்குள்ளே நுழைவோம் உரை குறிப்புக்குள்ளே நான் நேற்று சொன்னேன் இலக்கண குறிப்பு வரும் இலக்கண குறிப்பு என்றால் என்ன என்றால் அதை பல பேர் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இலக்கணம் என்றால் ஏதோ அது ஒரு தனிப்படிப்பு என்று நினைக்கிறார்கள் நான் நேற்றே உங்களுக்கு சொன்னேன் என் கருத்து உங்களிடம் வந்து சேர வேண்டும் அப்படி சேர வேண்டுமானால் நான் பயசுகிற பாசை கருத்தை முழுமையாக வெளிப்படுத்துகிற ஒரு பாஷையாக இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப அவசியம் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் கேட்கிறவனுக்கு பொருள் பொருள் விளக்கத்திலே சிரமம் ஏற்படும் அந்த சிரமம் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இலக்கணத்தை நம்முடைய மொழியியலாளர்கள் முக்கியப்படுத்துகிறார் இலக்கணம் என்பது ஏதோ பெரிய விஷயம் என்று பயப்பட தேவையில்லை பெரிய விஷயமும் தான் ஆனால் நாம் பயப்பட தேவையில்லை அதில் இருந்து ஒரு மொழி இப்ப இன்றைக்கெல்லாம் என்ன ஆயிற்று என்றால் மொழியிலே இலக்கணச் சிதைவை நிறைய உண்டாக்கிவிட்டோம் இந்த தொலைக்காட்சி தொலைபேசி பத்திரிகை இவற்றிலே எழுதுகிற தமிழிலே இன்றைக்கு இலக்கண சுத்தம் இல்லை இலக்கண சுத்தம் என்பது ஏதோ தமிழினுடைய கோபுரத்திலே வைப்பதற்காக அல்ல நமக்கு விளங்குவதற்காக ஒரு 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 வசனத்தை தொடங்குகிற பொழுது ஒருமையிலே தொடங்கினால் ஒருமை முடிவு கொடுக்க வேண்டும் பன்மையிலே தொடங்கினால் பன்மை முடிவு கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் அது மாதிரி உயர்தினையிலே தொடங்கினால் உயர்தினை முடிவு கொடுக்க வேண்டும் பழைய ஒரு சினிமா பாடல் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் கண்ணதாசனுடைய பாட்டல் படித்ததினால் அறிவு பெற்றோர் ஆயிரம் உண்டு இலக்கணப்படி இந்த வசனம் பிழை என்ன கவிஞர்களுக்கு பிழை செய்வதற்கே அனுமதி கொடுத்திருக்கிறது இலக்கணம் அது ஏன் என்பதை நான் பின்னாலே விளக்கம் படுத்துகிறேன் கவிஞர்களுக்கு உண்டு நமக்கு இல்லை ஏனென்றால் அந்த வசனத்தில் இருக்கிற பிழை சொல்லுகிறேன் படித்ததினால் அறிவு பெற்றோர் என்றொன்னு உயர்தினை ஆயிற்று ஆயிரம் உண்டு என்கிற பொழுது அகிரணை முடிவு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா படித்ததனால் அறிவு பெற்றோர் என்று உயர்தினையிலே தொடங்கி அகிரணை முடிவு கொடுத்தால் வசனம் பிழை அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண வேணும் கவிதையிலே வருகிற பொழுது ஏதாவது நயம் சொல்லி அதை காப்பாற்ற வேண்டும் ஆனா பேசுகிற பொழுது நான் சொன்னா இவர் இவர் உயர்தினையை சொல்லுகிறாரா அகிரணையை சொல்லுகிறார் என்று குழப்பம் வரும் கந்தனுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உண்டு என்று இன்றைக்கு எழுதுகிறார்கள் கந்தனுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உண்டு என்பது மொழியிலே எவ்வளவு பிள்ளை தெரியுமா அந்த பிள்ளைகள் அகரணை பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் கந்தனுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளார்கள் என்று எழுத வேணும் அப்பதான் அந்த வசன அமைப்பு சரி 
சரியான ஒரு வசன அமைப்பை சரியாக படித்து சொல்வதிலே என்ன தப்பு வந்துவிட போகிறது அதனாலே தான் இலக்கண குறிப்புகளை பரிமாளர் அங்கங்கு சொல்லுவார் எழுத்து எல்லாம் அகர முதல உலகு ஆதி பகவன் முதற்று எழுத்து எல்லாம் அகர முதல எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரமாகிய முதலை உடையன உலகு ஆதி பகவன் முதற்று அதுபோல உலகம் ஆதி பகவனாகிய முதலை உடைத்து இது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்து காட்டுவோமை பாருங்க அந்த முதல் வசனம் அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி பகவன் முதல் என்ன உரை எழுதுகிறார் தனியே அந்த முதல் உரை முதல் வாசிங்க எழுத்து எல்லாம் அகர முதல அகர இங்க பாருங்க எழுத்து எல்லாம் அகர முதலை அதுக்கு எழுத போகிறார் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரமாகிய முதலை உடையன பாருங்க நாங்க எப்படி எழுதுவோம் இந்த காலத்தில் எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரமாகிய முதலை உடையது என்று எழுதுவோம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் என்பது பன்மை உடையது என்பது ஒருமை இப்ப அதை பத்தி யாரும் கவலைப்படுவதே இல்லை உண்மையில் அதுக்கு எப்படி எழுத வேணும் அவர் வசன சுத்தத்தை நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம் எப்படி ஒரு வசனம் அமைப்பது என்பது சுத்தத்தை அமைத்துக் கொள்ளலாம் சில இடங்களிலே மீறல் இருந்தால் அதுக்கான இலக்கணம் எங்கேயோ இருக்கும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரமாகிய முதலை உடையன அப்ப இனி நீங்க இதை கொஞ்ச நாளைக்கு பயிற்சி பண்ணா கடிதம் எழுதுற போது உங்களுக்கு உங்களை அறியாமல் அந்த எழுத்து நடை வரும் அதுக்காகத்தான் இதை சொல்றேன் உடையன உலகு ஆதி பகவன் முதற்று அதுபோல உலகம் ஆதி பகவனாகிய முதலை உடைத்து முதலை உடைத்து நான் நேற்றே சொன்னேன் உடைத்து என்றால் உடையது அந்த கால தமிழ் நடையை கொஞ்ச நாளைக்கு பயில வேண்டும் உடைத்து என்றால் உடையது படிக்க வேணும் வேகமா போக முடியாது அங்கங்க தடை பண்ணி கொண்டே இருப்பேன் முதல் வரி எழுதுகிறார் ரொம்ப சுருக்கமா தான் எழுதுவார் விளக்கமான விஷயத்தை பரிமாள் எழுதுகிறார் முதல் வரி உரை குறிப்பு இப்ப இவர் ஆரம்பிக்கிறது உரை குறிப்பு இது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு உவமை இதை நாம விளங்கி ஆக வேணும் சும்மா அப்படி வாசிட்டு போறதல்ல விளக்கம் இந்த குரலிலே ஒரு உவமை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உவமை என்றால் என்ன என்று நாம் முதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உவமை என்றால் என்ன என்றால் நமக்கு தெரியாத ஒரு பொருளை விளங்குவதற்காக தெரிந்த அதை ஒத்த ஒரு தெரிந்த பொருளை விளங்கி அதை வைத்து தெரியாத பொருளை விளங்குவது இதுதான் உவமை இந்த உவமை இலக்கணத்திலே ரொம்ப அது விரிவா நாலு வகை உவமை எல்லாம் சொல்லி விரிவாக சொல்லி இருக்கிறார் முதல் தேடுகிற பொருள் தெரியாத பொருளாக இருக்க வேண்டும் அதை விளங்குவதற்கு இன்னொரு பொருளுடைய துணை வேண்டும் அந்த பொருள் ஓரளவு எங்களுக்கு தெரிந்த பொருளாக இருக்க வேண்டும் அப்படி சொன்னால் அது உவமை என்கிறோம் இதைவிட உவமை இலக்கணம் சொல்றது பொழுது இன்னொரு செய்தி சொன்னார்கள் உவமை எப்பொழுதும் பொருளை விட உயர்ந்ததாய் இருக்க வேண்டும் உவமை பொருளை விட உயர்ந்ததாய் இருக்க வேண்டும் ரொம்ப இழிவான பொருள்களை உவமை சொல்லக்கூடாது ஒரு பொருள் அவள் மகாலட்சுமி போன்றவள் என்று சொன்னால் அவளை விட லட்சுமி உயர்ந்தவள் அதை காட்டுவதுதான் அந்த உவமை முறை இது உவமையினுடைய ஒரு வகை அப்போ உவமை சொல்லுகிற பொழுது உவமை உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது விஷயம் உவமை சொல்லுகிறது இப்ப இன்றைக்கு முழுக்க நான் மொழியினுடைய என்ன சொல்லுகிறேன் அந்த மொழி அமைப்பு சொல்லுகிறேன் முதல் விஷயம் உவமை சொல்லுகிற பொழுது உவமை பொருளை விட உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது விஷயம் உவமையினுடைய ஒரு கூறுதான் அதனுடைய பொருளோடு பொருந்தும் உவமை சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதற்காக உவமை முழுவதும் பொருளோடு பொருந்த வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு ஒரு பையனுக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கிற பையனுக்கு வீட்டிலே திருமணம் பேசுகிறார்கள் அவனுக்கு வர வசதி இல்லை வீட்டிலே உள்ளவர்கள் போய் பெண் பார்த்து விட்டு வந்து விட்டார்கள் இவனுக்கு அங்கே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறது ஃபோனில் எடுத்து சகோதரிகளிடம் பெண் எப்படி என்று கேட்குறாள் இவள் சொல்லுகிறாள் கிளி போல இருக்கிறாள் இங்கே பாருங்க அவனுக்கு ஒன்று இப்போ உடனே அவனுக்கு என்ன ஒரு விதாயிரம் பெண் அழகாக இருக்கிறாள் அப்போது இந்த கிளி போல் என்ற உவமை இருக்கிறது அழகை குறிப்பதற்காக வந்த உவமை அவ்வளவு தான் கிளி போல் இருக்கிறாளா என்று சொன்ன உடனே அப்போ மூக்கு இப்படி வளவாக இருக்குமா பச்சையா இருப்பாளா அப்படியெல்லாம் எதிர்பார்க்கப்படாது உவமை உவமை என்பது ஒரு உடை ஒப்பு என்பது இலக்கணம் சில பேர் இந்த தர்க்கங்கள் பண்ணுகிற பொழுது தர்க்கங்கள் பண்ணுகிற பொழுது ஒருத்தர் ஒரு உவமை சொன்னால் உவமையை மடக்கினால் பொருளை மடக்கிவிடலாம் என்று நினைப்பார்கள் அது தப்பு 
உவமை என்பது ஒரு பொருளை விளங்க ஒரு பகுதியை விளங்கப்படுத்துவதற்கு வருவது உவமை முழுமதுமாக பொருளோடு பொருந்த வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை பொருந்தினால் உவமை பொருளோடு முற்று முழுதாக பொருந்தினால் உவமையும் பொருளும் ஒன்றாகிவிடும் நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரிகிறதா உவமையும் பொருளும் முழுமையாக பொருந்துமானால் உவமையும் பொருளும் வேறு வேறாகாது உவமையே பொருளாகிவிடும் ஆகவே உவமை என்பது உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் ஒரு உடை ஒப்பாக இருந்தால் போதும் இங்கே திருவள்ளுவர் இறைவன் உலகத்துக்கு முதலாக இருக்கிறான் என்பதற்கு உவமையாக எழுத்துக்களுக்கு ஆனா முதலாக இருப்பதை சொல்லுகிறார் இது ஒரு உவமை உங்களுக்கு அது புரியும் அப்ப இந்த உவமை எதை நான் சொன்னேனே ஒரு உடை ஒப்பு என்று சொன்னேனே ஏதோ ஒன்றை காட்டத்தான் உவமை வரும் என்று சொன்னேன் அல்லவா இங்கே இந்த ஆனா என்ற எழுத்து உவமையை எதற்கு காட்டுகிறார் என்று பரிமாளர் சொல்லுகிறார் எதற்கு காட்டுகிறார் தலைமைக்கு காட்டுகிறார் உலகத்துக்கு இறைவன் தலைமை அச்சரங்களுக்கு அகரம் தலைமை இவ்வளவும் சரி இந்த நான் இவர் வாசிச்ச இந்த ஒரு வரியில இருக்கிறது தான் இப்ப நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் உலகிற்கு இறைவன் தலைமை அச்சரங்களுக்கு அகரம் தலைமை அதனால இந்த உவமை தலைமை பற்றி வந்த உவமை நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த உவமை எது பற்றி வந்தது வேற பல விஷயங்கள்ல பொருத்தம் இருக்கும் இங்கே திருவள்ளுவர் எடுத்துக்கொண்ட உவமை தலைமையை சொல்வதற்காக உலகத்துக்கு இறைவன் தலைமை அச்சரங்களுக்கு அகரம் தலைமை அப்ப தலைமை பற்றி வந்த உவமை என்ன எழுதுகிறார் தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு உவமை என்று எழுதுகிறார் ஒரு பொருளையும் சொல்லி உவமையும் சொல்லி அது போல் இது என்று இந்த போல் என்ற உருவை சேர்ப்பார் இந்த உணவு அமிர்தம் போல் இருந்தது அந்த பெண் கிளி போல் இருந்தாள் அவர் பேச்சு தேன் போல் இருந்தது அப்ப இந்த உவமை சொல்லுகிற பொழுது போல் என்ற உருபு சேர்ப்போம் சொன்னால் தான் அது போல் இது என்று வரும் சில இடங்களிலே பொருளையும் சொல்லி உவமையும் சொல்லி போலை சொல்லாமல் விட்டு விடுவார் பொருளை சொல்வார்கள் உவமையை சொல்வார்கள் போல் என்பது சொல்லுவதில்லை அப்படி போல் என்பது சொல்லாவிட்டால் அந்த உவமைக்கு பெயர் எடுத்துக்காட்டு உவமை இதை சொல்லி இருக்கு இதை சொல்லி இருக்கு நீ விளங்கிக் கொள் இவ்வளவுதான் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல உலகு ஆதி பகவன் முதற்று எங்கேயாவது போல் என்ற உறுப்பு இருக்கிறதா இத நமக்கு கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றார் பரிமளர்கள் அப்ப முதல் வரியில என்ன சொன்னார் என்றா இந்த உரை குறிப்பிலே இஃது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு உவமை இந்த உவமை எதற்காக சொல்லப்பட்டது என்று தெரிந்து கொண்டோம் இது சாதாரண உவமை போல் இல்லாமல் வெறும் போல் உருவி இல்லாமல் வந்திருக்கிறபடியால் இதை எடுத்துக்காட்டு உவமை இதை அந்த முதல் குறிப்பிலே சொன்னார் ரொம்ப பயப்படாதீர்கள் இப்படியே இலக்கணத்தை சொல்லி இவன் கழுத்தை நெரிச்சிருவானோ ஒன்று இது தெரிஞ்சிருக்கிறதால ஒன்று நட்டம் இல்லை நாளைக்கு ஒரு பத்திரிகையில வாசிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு சங்கடமா இருக்குது தப்பா இல்லை இப்ப எங்களுக்கு சங்கடமா இல்லை ஏனென்றா நாங்களும் அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ஆள் தான் படிக்கிற பொழுது உடனே ஆகா இப்படி இருக்கிறதே என்று நினைக்கிற பொழுது நான் படிச்சிருக்கிறேன் ஒரு தெம்பு வரும் அல்லவா அதுக்காகத்தான் இதை படிக்கிறோம் எழுத்து எல்லாம் அகர முதல எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரமாகிய முதலை உடையன உலகு ஆதி பகவான் முதற்று அதுபோல உலகம் ஆதி பகவனாகிய முதலை உடைத்து இது தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு ஓமை அகரத்திற்கு தலைமை விகாரத்தான் அன்றி நாத மாத்திரையாகிய இயற்பால் பிறத்தலானும் ஆதி பகவருக்கு தலைமை செயற்கை உணர்வான் அன்றி இயற்கை உணர்வான் முற்றும் உணர்தலானும் கொள்க இந்த ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த மொழிநடைக்கு சொல்லுகிறேன் உணர்வான் அன்றி என்றால் இப்ப நாங்க அப்படி எழுதுறது இல்லை உணர்வாள் அன்றி என்று எழுதுவோம் அவ்வளவு தான் வித்தியாசம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறோம் உணர்வான் அன்றி என்று வந்தால் உணர்வாள் அன்றி என்று எழுதுகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டால் போதும் பழைய காலத்து நடை அவ்வளவு தான் அதுல வேற ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது கொஞ்ச நாள்ல நீங்களே இந்த நடையில பேச ஆரம்பிச்சிருவீர்கள் உணர்வான் அன்றி என்று அது வரும் படிச்ச உடனே அது வரும் இப்போ இந்த இந்த இவர் வாசிச்ச அந்த இடத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் என்ன சொல்லுகிறார் தலைமை பற்றி வந்த எடுத்துக்காட்டு உவமை என்று சொன்னார் எடுத்துக்காட்டு உவமை என்றால் என்ன என்று சொல்லிவிட்டேன் தலைமை இந்த தலைமை என்று சொன்னே இதுக்கும் இது என்ன எதற்கு இந்த உவமை சொல்லப்பட்டது தலைமைக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படியானால் ரெண்டு இடத்துலையும் தலைமை இருக்க வேண்டும் இறைவன் ஏதோ ஒன்றுக்கு தலைவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படி அகரம் ஏதோ ஒன்றுக்கு தலைமையாக இருக்க வேண்டும் 
இந்த தலைமை எப்படி வந்தது என்று அடுத்த வரிகளே எழுதுகிறார் இப்ப இவர் வாசிச்சது அதுதான் திருப்பி வாசிங்க அகரத்திற்கு தலைமை விகாரத்தான் அன்றி நாத மாத்திரையாக இயல்பால் பிறத்தலானும் அகரத்துக்கு எப்படி தலைமை வந்தது என்று சொல்லுகிறார் மற்ற அச்சரங்கள் எல்லாம் நான் நேற்று உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன் இயல்பாய் பிறப்பவை அல்ல இயல்பாய் பிறக்கிற சத்தத்திலே இருந்து விகாரப்பட்டு பிறப்பவை மற்ற எழுத்துக்கள் அகரம் மட்டும் அதுக்கு விகாரம் இல்லை நான் நேற்று உங்களுக்கு சொன்னேனே வாய் திறந்த உடனே விகாரம் இன்றி அந்த அச்சரம் பிறக்கிறது அதனாலே மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாம் விகாரப்பட தமிழ் அகரம் மட்டும் விகாரம் இன்றி பிறப்பதால் இவற்றுக்கு அது தலைமை கொண்ட எழுத்தாக இருக்கிறது அப்ப அகரத்துக்கு தலைமை சொல்லியாகிவிட்டது இனி ஆண்டவனுக்கு எப்படி தலைமை என்று அடுத்த வரியிலே சொல்லு ஆதி பகவருக்கு தலைமை செயற்கை உணர்வான் அன்றி இயற்கை உணர்வான் முற்றும் உணர்தலானும் கொள்க அதாவது இப்ப நம்ம அறிவு இருக்கிறதே நம்முடைய அறிவு இருக்கிறதே மனிதர்களாகிய நமக்கு அறிவு நூல்கள் முதலியவற்றிலே இருந்து தேடுகிறோம் நமக்கு சொந்த அறிவு கிடையாது நூல்களில் இருந்து அல்லது பெரியவர்களுடைய உரையிலே இருந்து தேடின அறிவு தான் நாம் வைத்திருக்கிற அறிவு இறைவனுடைய அறிவு எப்படிப்பட்டது என்றால் அது செயற்கை அறிவல்ல நாங்கள் தேடுகிற அறிவெல்லாம் செயற்கை அறிவு அதனால் தான் நாம் எல்லோரும் சமப்பட்டு இருக்க முடியவில்லை ஒவ்வொருவருடைய புத்தி ஈர்ப்பு கேட்க அவன் அவன் உறிஞ்சி கொள்கிறான் அறிவு வேறுபடுகிறது எல்லைப்படுகிறது புத்தியினுடைய எல்லை அளவு தான் நம் அறிவினுடைய எல்லை ஆகவே நம்முடைய அறிவு என்பது செயற்கை உணர்வால் வருகிற அறிவு இறைவனுடைய அறிவு என்பது செய அவன் படித்து தேடின அறிவில்லை அவன் அறிவே ரூபமாக இருப்பவன் அறிவே ரூபமாக இருக்கிறது செயற்கை அறிவு உள்ளபடியால் நாங்கள் அறிவினுடைய எல்லைக்கு அப்புறம் போக முடியாது நம்முடைய எல்லைக்குள்ளேயே நிற்க வேண்டும் அவனுக்கு வியாபகத்தன்மை உண்டு அறிவே வடிவாக அவன் இருக்கிறபடியால் அவன் எங்கும் எது நடந்தாலும் அதை அறியக்கூடியவனாக இருப்பான் இப்ப இந்த வியாபகம் என்றால் என்ன என்று ஒரு கேள்வி பிறக்கும் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் ஒரு அறிவு என்று இருந்தால் அது எந்த அளவுக்கு அந்த அறிவு பரவி இருக்கும் என்று ஒரு எல்லை இருக்கிறது இப்ப நமக்கு அறிவு இருக்கிறது அல்லவா இப்ப என்னுடைய அறிவு என் உடல் அளவான வியாபகம் கொண்டது என் உடல் அளவாக என் அறிவுக்கு வியாபகம் உண்டு இங்க பாருங்க இப்ப நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது இதுல ஒரு ஒரு எறும்பு ஊருந்து வைங்க உடனே தட்டுவேன் நான் இதை கவனிக்க இல்லையே கண்ணாலையும் பார்க்க இல்லை ஒன்றும் பேர்க்க இல்லை என் உடம்பிலே அது ஊர்ன உடனே என் அறிவின் வியாபகம் இந்த உடம்பிலே இருக்கிறபடியால் இதுல ஒரு எறும்பு ஊறுகிறது என்பதை அது எனக்கு உணர்த்துகிறது அதே போல முதுகிலே ஒரு தத்தட்டா எனக்கு உடனே தெரிகிறது என் உடம்பு பூராகவும் என் அறிவினுடைய வியாபகம் உண்டு சில நேரத்திலே உடல் முது முதுமையினாலே நோய்களினாலே அந்த அறிவு வியாபகம் குன்றுகிறது என்றால் என்னுடைய ஆன்ம வியாபகம் குன்றுகிறது என்று அர்த்தம் அதனால் தான் இப்போ நோயாளிகள் டயபிட்டிஸ் நோயாளிகளுக்கு இனி கால் அழுக தொடங்கி விட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துடுறார்கள் என்ன தெரியுமா அறிவு வியாபகம் அங்கு போக முடியாமல் தடைப்பட்டு போய்விட்டது அறிவு வியாபகம் போகவில்லை என்றால் ஆன்மா அந்த இடத்திலே இல்லை என்ற அர்த்தம் ஆன்மா இல்லாமல் போய்விட்டால் ரொம்ப அழுக ஆரம்பித்து விடும் இதுதான் இயல்பு அப்போ டாக்டர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இதுக்கு மேலே இனி வேலை இல்லை வியாபகம் பண்ண முடியாத இடத்த வச்சுருந்தா அதை அழுகி ஒழுகும் அதை வெட்டி எடுத்துட வேண்டியது அப்போ இந்த அறிவு வியாபகம் என்பது எமக்கு உடம்பு பூரா இருக்கிறது சில பெரியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உடம்புக்கு அப்பால் கூட கொஞ்சம் இருக்கிறது என்கிறார்கள் அந்த அறிவு வியாபகத்தினுடைய வீச்சு நான் இப்படி இருக்கிற பொழுது இதில் ஒரு எறும்பு வந்தால் கை எடுக்கிறேன் என் உடம்புல முட்டை இல்லை கிட்டையில வந்தோடனே என்னை அறியாமல் அதை கை எடுபடுகிறது அல்லவா அப்ப அந்த வியாபகத்தன்மை கொஞ்சம் பிரிந்திருக்கிறது இவ்வளவு தான் எங்களுடைய அறிவு வியாபகம் கண்ணினுடைய அறிவு வியாபகம் இனி கருவிக்கு வருவோம் அறிவு வியாபகம் என்கிறது கண்ணுடைய அறிவு வியாபகம் கண் எனக்கு அறிவு கருவிகளிலே உண்டு அதை என்ன பண்ண தெரியுமா இப்ப நான் எவ்வளவுதான் கூர்மையானவன் இருந்தாலும் இந்த சுவர் வரையும் தான் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியாது அப்ப சுவரை இடிச்சா அதுக்கப்புறம் தெரியும் அப்போ ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் அறிவுக்கு நமக்கு வியாபகம் ஒன்று ஏனென்றால் அது செயற்கை தன்மை கொண்டது இறைவனுடைய வியாபகம் எப்படி என்றால் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்த வியாபகம் இறைவனுக்கு உண்டு அதனால் தான் என் உடம்பிலே எறும்பூர் நாள் எனக்கு எப்படி தெரிகிறதோ உலகத்திலே எங்கே எது நடந்தாலும் ஆண்டவனுக்கு தெரிகிறது சில பேர் கோயில் இருந்து வெளியில போய் களவு செய்தா இறைவனுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறார்கள் இந்த பிரபஞ்சம் பூராகவும் இறைவனுக்கு உடம்பு அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரபஞ்சம் பூராகவும் எப்படி நம்ம ஆன்மாவுக்கு இது உடம்போ 
பிரபஞ்சம் பூராகவையும் தனக்கு உடம்பாக கொண்டவன் இறைவன் அதை பெருமலர்கள் பின்னாலே சொல்லுவார் அதனாலே தான் அறத்தோடு யாராவது தவறு செய்கிறான் என்றால் அவன் அறத்தோடு மோதுகிறான் என்றால் ஆண்டவனோடு மோதுகிறான் என்று அர்த்தம் ஏனென்றால் அறம் தான் ஆண்டவனுடைய உடம்பு அதனோடு மோதுகிற பொழுது ஆண்டவனோடு மோதுவான் ஆண்டவனுடைய மோதல் திருப்பி வருகிற பொழுது அவனால் தாங்க முடியாது அதுக்கு எத்தனையோ சாட்சிகள் இன்றும் உண்டு அப்போ இந்த வியாபகத்தன்மை இறைவனுக்கு எப்படி வந்தது எல்லா இடமும் வியாபகத்தன்மை எப்படி வந்தது என்றால் அவன் செயற்கை உணர்வு பெற்றவன் அல்ல இயற்கை உணர்வு பெற்றவன் அவனுடைய அறிவு இயற்கை அறிவு நம்முடைய அறிவு செயற்கை அறிவு அப்போ நம்முடைய அறிவோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது இறைவனுடைய அறிவு பெரிய அறிவு என்றபடியால் இந்த உலகத்துக்கு அவன் தலைமை தாங்குகிறான் எப்படி என்று கேட்டால் மற்றைய அச்சரங்கள் எப்படி விகாரத்தால் வருகிறதோ அந்த விகாரத்தால் வருகிற அகரம் அதற்கு எப்படி தலைமை தாங்குகிறதோ அதுபோல இந்த இறைவனும் செயற்கை அறிவு உள்ளவர்களுக்கு மத்தியிலே இயற்கை அறிவோடு இருக்கிறபடியால் அவன் தலைமை தாங்குகிறான் இதுதான் தலைமையை எடுத்து காட்டி வந்த உவமை இப்ப திருப்பி வாசிங்க அகரத்திற்கு தலைமை விகாரத்தான் அன்றி நாத மாத்திரையாகிய இயல்பால் பிறத்தலானும் ஆதி பகவருக்கு தலைமை செயற்கை உணர்வான் அன்றி இயற்கை உணர்வான் முற்றும் உணர்தலானும் கொள்க அந்த இயற்கை அறிவு உணர்வு என்ன செய்யும் எல்லாம் உணர்த்து நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் தான் தெரியும் அப்ப எல்லாம் உணர்த்துகிற அறிவு பெற்றதால் ஆண்டவன் தலைமை கொள்கிறான் எல்லா அச்சரங்களுக்கும் விகாரம் இருக்கிறது விகாரம் இல்லாத தன்மையால் அகரம் தலைமை கொள்கிறது இந்த ஒப்பீட்டுக்காகத்தான் இந்த அகர உவமை சொல்லப்பட்டது என்கிறார் தமிழ் எழுத்துக்கே அன்றி வடவெழுத்திற்கும் முதலாதல் நோக்கி எழுத்தல்லாம் என்றார் அன்றைக்கே பரிமலர்கள் இந்த சொல்ல கவனிச்சுட்டார் நான் நேற்று சொன்னேனே எழுத்தில்லாம் என்று போட்டால் திருவள்ளுவர் முதல் குரலையே தப்பு பண்ணினவர் ஆகிவிடுவாரே என்றால் நான் சொன்னேன் எல்லா அச்சரங்களுக்கும் அகரம்தான் முதலோசை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அச்சரங்களுக்கும் அகரம்தான் முதலோசை பரிமலர் அழகர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் தமிழ் எழுத்துக்கு மட்டுமன்றி வட எழுத்துக்கும் முதலாதல் நோக்கி எழுத்தில்லாம் என்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் காலத்திலே வலிமை பெற்றிருந்த மொழியாக கருதப்பட்டவை இவை இரண்டு தமிழும் வடமொழியும் வடமொழிக்கும் முதலாக இருக்கிற எழுத்து அகரம் என்றபடியால் பரிமலர் தமிழ் எழுத்துக்கே அன்றி வடமொழித்து வடமொழிக்கும் முதலாதல் நோக்கி எழுத்தெல்லாம் என்றார் என்று அதற்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லிவிட்டு போகிறார் இன்றைக்கு பல மொழிகளை நாங்கள் பயில்கிறபடியால் அது பிழைக்குமா என்று கேட்டால் நான் நேற்று சொன்ன விளக்கத்தில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மொழிக்கும் மூல சப்தம் அகர சப்தம் தான் ஆகவே இன்றைக்கும் திருக்குறள் பிழைக்காது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆதி பகவன் என்னும் இரு பெயரொட்டு பண்பு தொகை வடநூல் முடிவு என்னொரு இலக்கண குறிப்பு சொல்லுகிறார் ஒரு குரல்ல எத்தனை இலக்கணம் படிக்கிற பாருங்க ஆதி பகவன் என்னும் இருவேரொட்டு பண்பு தொகை வடநூல் முடிவு இத இப்ப மறந்துடுங்க இந்த இருவேரொட்டு பண்பு தொகை என்றால் என்ன நீங்க என்ன பண்ணலாம் என்றார் நான் சும்மா சொல்றேன் அதுக்காக கொப்பி வச்சு எழுத வேணும்னு அவசியம் இல்லை இன்றைக்கு என்னென்ன லக்கணம் படித்தோம்ன்றத தனியும் ஒரு துண்டில் எழுதி கொண்டு போங்கள் நீங்கள் திருக்குறள் படித்து முடிக்க எவ்வளவு லக்கண புலவராக ஆகிவிடுவீர்கள் என்றது பாருங்கள் ஒன்று நேற்று உயிரெழுத்து படித்துட்டோம் மெய் எழுத்து படிச்சுட்டோம் அகேனம் படித்துட்டோம் உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தால் உயிர்மெய் வர்றது படிச்சுட்டோம் இதெல்லாம் இலக்கணம் தான் அப்போ ஒரு பக்கத்தால் அந்த ரூட் தனியாக போகுது இப்போ இன்றைக்கு உவமை படிச்சுட்டோம் உவமைக்குரிய ரெண்டு லட்சணம் சொல்லிட்டேன் எடுத்துக்காட்டு உவமை என்றால் என்ன என்று சொல்லிட்டேன் பாருங்க என்ன நூலுக்குள்ளே சரியாக கால் வைக்க கூட இல்லை இத்தனை லக்கணம் படிச்சுட்டோம் நல்ல நூல்களோடு பயிற்சி பெறுற பொழுது இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு இப்போ இன்றைக்கு இப்போ அடுத்தது சொல்லுகிறார் இருவேரொட்டு பண்பு தொகை என்று ஒரு லக்கணம் இருக்கிறது ரொம்ப சிரமப்படாதீங்க எளிமையாக சொல்லுகிறேன் அதாவது ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு பொது பெயர் என்று ஒரு பெயரும் சிறப்பு பெயர் என்று ஒரு பெயரும் இருக்கும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக பின்னாலே சொல்வேன் முதல் இலக்கணத்துக்காக சொல்லுகிறேன் ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு பொது பெயர் என்று ஒரு பெயர் இருக்கும் அதிலே சிறப்பு பெயர் என்று ஒரு பெயர் இருக்கும் நாம் சொல்லுகிற பொழுது இது ரெண்டிலே ஏதாவது ஒன்றை சொல்லாமல் ரெண்டு பே பெயரையும் சேர்த்து சொன்னால் இரு பேர் ஒட்டு பண்பு தொகை இரு பெயர் ஒட்டு பண்பு தொகை அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரை சேர்த்து சொல்றது சரி இனி விளக்கத்துக்கு போவோம் இப்போ சாரை என்பது ஒரு பாம்பின் வகை தெரியுங்க தானே சாரை நாகம் பாம்பினுடைய ஒரு வகை பாம்பு என்பது பாம்புக்கு இருக்கிற பொது பெயர் அதுல குறிப்பிட்ட ஜாதி பாம்புக்கு நாகப்பாம்பு என்று பெயர் அப்ப நாகம் என்று சொன்னாலே போதும் அல்லது பாம்பு என்று சொன்னாலே போதும் நாங்க என்ன சொல்லுகிறோம் நாகப்பாம்பு என்கிறோம் நாகம் என்பதும் பாம்புதான் பாம்பு என்பதும் பாம்புதான் 
ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லி விட்டோம் அல்லவா இப்படி சொன்னால் அதற்கு இருபேரொட்டு பண்பு தொகை சேலம் மாம்பழம் அது சேலம்ங்கிறது ஊர் பெயராக இருக்கக்கூடிய எனக்கு அதை சொல்ல தெரியலே ஏதாவது ஒரு மாம்பழத்தில் ஒரு குறித்த பெயரை சொல்லுகிற பொழுது அதோடு சேர்த்து மாம்பழத்தையும் சேர சொல்லுகிறோம் அல்லவா மரம் என்றாலே எல்லா மரத்துக்கும் போது மாமரம் என்கிறோம் மா என்பது சிறப்பு பெயர் மரம் என்பது பெயர் பொது பெயர் மாமரம் என்று சொல்லிவிட்டால் அது இருபேரொட்டு பண்பு தொகை இவ்வளவுதான் ஆண்டவனுக்கு ஆதி என்பது சிறப்பு பொது பெயர் பகவன் என்பது சிறப்பு பெயர் இதுதான் அம்மா அப்பா பெயர் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவனுக்கு ஆதி அன்று தொடக்கம் இருக்கிறபடியால் அவனுக்கு ஆதி என்று ஒரு பெயர் பகவன் என்று இன்னொரு பெயர் பொது பெயர் இங்கே இறைவனை சொல்லுகிற பொழுது ரெண்டு பெயரையும் சேர்த்து சொன்னார் ஆதி பகவன் அப்படி சொன்ன காரணத்தினாலே மாமரம் என்று சொன்னது போல நாகப்பாம்பு என்று சொன்னது போல பொது பெயரும் சிறப்பு பெயரும் சேர்த்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த இலக்கணத்தை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளுங்கோ என்று சொல்வதற்காகத்தான் ஆதி பகவன் என்பது இருபேரொட்டு பண்பு தொகை இதுல ஒன்று சொல்கிறார் ஆதி பகவன் என்னும் இருபேரொட்டு பண்பு தொகை வடல் நூல் முடிவு என்கிறார் ரொம்ப லக்கணம் பிடிச்ச ஆட்கள் என்று நினைப்பீர்கள் ஒரு கொஞ்ச நேரம் இந்த உரை குறிப்பு தாண்டு மட்டும் இதை கொஞ்சம் சகித்து கொள்ளுங்க என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஆதி பகவன் இருபேரொட்டு பண்பு தொகை அது என்ன வட நூல் முடிவு தமிழிலே புணர்ச்சி விதி உண்டு அது உங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் இதுவும் சேர்ந்தால் ஒரு இழப்பு இரட்டிக்கும் ஒரு இழப்பு குறையும் என்பதெல்லாம் இல்லை அது தனியாக படிக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் புணர்ச்சி விதி இந்த ஆதி சக பவகவன் பகவன் என்று போனால் தமிழ் பண்பாட்டின்படி தமிழ் மொழி இலக்கணத்தின்படி அதை எப்படி புணரும் என்று கேட்டால் ஆதி பகவன் என்று புணர வேண்டும் ஆதி சக பகவன் ஆதி பகவன் அதுக்கு இலக்கணம் உண்டு ஆனா இங்கே ஆதி பகவன் என்றே போட்டுட்டார் அப்ப திருவள்ளுவர் முதல் குரலே பொருள் பிழைவிட்டார் அடுத்தது இலக்கண பிளவுட்டார் ஆதி பகவன் இப்ப நாங்க இப்ப என்ன நாங்க அப்படித்தான் சொல்லுவோம் ஒரு இவ்வளவு படிச்சுட்டு திருவள்ளுவர்ல இந்த பிழை இந்த குரல்ல இந்த பிழை பரிமலருக்கு தெரியும் திருக்குறள் திருவள்ளுவருடைய பெருமதி அப்படி சொல்ல மாட்டார் ஆதி ப ஆதி பகவன் என்றது ஆதி பகவன் என்ற அல்லவா வந்திருக்க வேண்டும் ஏன் ஆதி பகவன் என்று போட்டால் அப்படி போடுவதற்கு வடநூல் லக்கணத்திலே உரிமை உண்டு வடநூல்களுடைய லக்கணத்திலே ஆதி பகவன் என்பதை ஆதி பகவன் என்றே சேர்க்கலாம் என்று இருக்கிறபடியால் அது தப்பில்லை என்பதை சொல்வதற்காக ஆதி பகவன் என்பது இருவேரொட்டு பண்பு தொகை அது வடநூல் முடிவு என்றார் வடநூல் முடிவு என்றால் வடநூல் லக்கணங்களிலே அதற்கு சான்று இருக்கிறது என்று சொல்லி முடிக்கிறார் உலகு என்றது இன்று உயிர்கள் மேல் நின்றது காணப்பட்ட உலகாதல் உலகத்தால் காணப்படாத கடவுள் முதல் முதலடியில நில்லுங்க உலகு என்பது இன்று உயிர்கள் மேல் நின்றது எப்பவும் உலகு ரெண்டு வகைப்பட்டு இருக்கிறது ஒன்று உயிர் பொருள்கள் மற்றது உயிரில் பொருள்கள் என்று உலகு ரெண்டு வகைப்பட்டு இருக்கிறது அப்ப உலகு என்று பொதுப்பட சொன்னால் இது ரெண்டையும் குறிக்க வேண்டும் இங்கே ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்று சொன்னார் அல்லவா இங்கே இந்த உலகு என்பது உயிர் பொருள் உயிரில் பொருள் ரெண்டையும் குறிக்கிறதா என்று ஒரு கேள்வி வரும் திருவள்ளுவர் சொல்றார் பரிமள இல்லை இது உயிர் பொருளை மட்டும்தான் குறித்து நிற்கிறது என்கிறார் ஏனென்றால் இறைவன் தான் நமக்கு முதல் என்று தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி அறிவு பொருளுக்கு மட்டும்தான் ஒன்று இந்த மேசைக்கு தெரியாத கடவுள் தான் படைத்தார் என்று நமக்கு தெரியும் அதனாலே ஆதி பகவன் முதற்று என்று குரல்லே வந்தபடியால் இதை உணரத்தக்க உயிர்களைத்தான் இங்கே உலகு என்று சொன்னார் என்று உலகு என்பது இங்கே உயிர்கள் மேல் நின்றது உயிர்கள் மேல் நின்றதா ஏறி நின்றதில்ல உயிரை குறித்து நின்றது என்று அதற்கு அர்த்தம் காணப்பட்ட உலகத்தார் காணப்படாத கடவுளுக்கு உண்மை கூற வேண்டுதலின் ஆதி பகவன் முதற்றே என உலகின் மேல் வைத்து கூறினார் கூறினாரேனும் உலகிற்கு முதல் ஆதி பகவன் என்பது கருத்தாக கொள்க ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண் வந்தது என்ன சொல்கிறார் என்றால் அடுத்த பிரச்சனை இந்த குரல் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் எழுத்தெல்லாம் அகர முதல உலகு ஆதி பகவன் முதற்று இந்த ரெண்டாவது அடியை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உலக ஆதி பகவன் முத்திருந்தால் உலகம் ஆதி பகவனை முதலாக உடையது இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணுறார் இதை படிக்கிற பொழுது நாங்கள் உடனே என்ன நினைப்போம் உலகம் ஆதி பகவனை முதலாக உடையது என்றால் இந்த உலகம்தான் ஆதி பகவனை நியமித்தது என்று நமக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துவிடும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா உலகம் ஆதி பகவனை முதலாக உடையது அப்போ அதை முதலாக வச்சது யாரு உலகம் என்று நினைப்போம் உலகம் வச்ச ஆண்டவன் வந்தான் 
ஆண்டவன் வைத்து தானே உலகம் வந்தது ஆனால் இந்த குரலிலே சொல்லமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் உலகம் ஆண்டவனை நியமித்தது என்றது போல இருக்கிறது அப்படி புரியாதே அப்ப ஏன் அப்படி சொன்னார் என்றால் கடவுள் நாம் அறியக்கூடிய பொருள் அல்ல உலகம் நாம் அறியக்கூடிய பொருள் அப்போ காணக்கூடிய ஒரு பொருளை வைத்துத்தான் காண முடியாத பொருளை நாம் உணர வேண்டும் நான் நேற்று சொன்னேன் புகையை வைத்து நெருப்பை முடிவு செய்கிறோம் அப்ப இந்த புகை இருந்தபடியால் நெருப்பு இருக்கிறது என்கிறோம் அப்ப புகையா நெருப்பை உண்டாக்கியது ரொம்ப நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் சொல்றார் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க புகை இருக்கிறபடியால் நெருப்பு இருக்கிறது அப்ப உடனே புகை தான் நெருப்பை உண்டாக்கியது என்று ஒருத்தன் சொன்னால் அவன் முட்டாளாவான் அல்லவா அதுபோலத்தான் இதுகம் உலகம் கடவுளை முதலாக உடையதென்றால் உலகம் கடவுளை வைத்தது என்று நினையாதே கடவுள்தான் உலகமாக இருக்கிறார் உலகத்தை வைத்தார் ஆனால் ஏன் உலகத்தை முன் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்றால் காணக்கூடியதை வைத்து காணாததை அறிய வேண்டும் என்பதற்காக முன்வைக்கப்பட்டது சொல்லப்பட்டது அப்படி சொல்லினாரேனும் அதான் அவர் சொல்றார் அப்படி சொன்னாரேனும் உலகத்திற்கு கடவுள் முதல் என்பதை நீ அறிந்து கொள் என்று எழுதுகிறார் ஒரு குரலுக்கு இவ்வளவு தூரம் எனக்கிட்ட ஒருத்தர் உரை எழுதுவாரா அந்த அந்த வசனத்தை படிங்க காணப்பட்ட உலகத்தார் காணப்படாத கடவுளுக்கு உண்மை கூற வேண்டுதலின் ஆதி பகவன் முதற்றே என உலகின் மேல் வைத்து கூறினார் கூறினாரேனும் உலகிற்கு முதல் ஆதி பகவன் என்பது கருத்தாக கொள்க அவர் பயப்படுறார் நாங்க தப்பா பொருள் கொண்டுருவோம் என்று அவர் பயப்படுறார் ஒரு நல்ல ஆசிரியனுடைய பொறுப்பு நட்சி இதை படிச்சுட்டு அப்ப உலகம்தான் கடவுளை நீ ஏன்னா இப்ப நாத்திகர்கள் அப்படித்தான் நீ சொல்லுகிறார்கள் கடவுள் என்று ஒரு பொருள் இல்லை எல்லாருமா சேர்ந்து அப்படி ஒன்னும் உண்டாக்கி வச்சிருக்காங்க சொல்லுகிறார்களே அப்ப இந்த குரலை சாட்சியா எடுத்துக்கொள்வான் திருவள்ளுவரே சொல்லி இருக்கிறார் பார் உலகத்தை கடவுள் என்று இப்படி இந்த தப்பு வந்துடக்கூடாது என்பதற்காக சொல்லுகிறார் தெரிந்ததை வைத்து தெரிந்தா தெரியாததை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லி இருக்கிறாரே தவிர இது அதை நியமிக்கவில்லை அதுதான் இது நியமித்தது என்பதை விளங்கிக் கொள் இவ்வளவு நுட்பமாக ஒரு ஒரு குரலுக்கு விளக்கம் இலக்கண குறிப்பு பொருள் குறிப்பு எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அப்பவும் முடியலை கடைசியா சொல்லுகிறார் ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண் வந்தது அண்மையில் ஒரு திருக்குறள் புத்தகம் படித்தேன் பாருங்க படித்தவன் பாட்டை கெடுத்தான் எழுதினவன் ஏட்டை கெடுத்த அதில் எழுதியிருக்கிறார்கள் ரொம்ப அழகான புஸ்தகம் ஏகாரம் தோற்றத்தின் கண் வந்தது எழுதியிருக்கிறார் அப்படியே எழுதியிருக்கிறார்கள் தோற்றத்தின் கண் வந்தது நீங்க சிரிக்கிறீங்க இனி இதுவே இலக்கணமாகிடும் தேற்றத்தின் கண் வந்தது இவனுக்கு நாம பிழையன்று ஆகிற போகுது இப்ப என்ன பிரச்சனை என்ற ப்ரூஃப் பாக்குறதுக்கே ஆள் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள் தமிழ்ல ப்ரூஃப் ஏன்னா அவனுக்கு தெரிய வேணுமே தனியா எழுத்து தெரிஞ்சா போதாது பொருள் தெரிய வேணுமே ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண் வந்தது என்னவென்றால் இந்த ஏ என்று எழுத்து இருக்கிறதே ஆனா அவன்னா இன்ன என்ன உணவு உன ஏனா இந்த ஏனா போடுகிற பொழுது ரெண்டு காரணத்துக்காக அந்த ஏகாரத்தை போடலாம் இது அடுத்த இலக்கணம் இன்றைக்கு முதல் குரல்ல அடுத்த இலக்கணம் ஏ என்ற எழுத்தை நாங்கள் ஒரு மொழியிலே சேர்க்கிற பொழுது ரெண்டு காரணம் ஒன்று ஒன்றிலே இருந்து ஒன்றை பிரிப்பதற்கு போடலாம் அந்த ஏகாரத்துக்கு பிரிநிலை ஏகாரம் என்று பெயர் இவருள் அவரே நல்லவர் இங்கு ஒரு ஏ போட்டனே இவருள் அவர் நல்லவர் அல்ல அப்படி சொல்லலை இவருள் அவரே நல்லவர் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அவரையும் இவரையும் நான் பிரிப்பதற்காக ஒரு ஏனா போடுகிறேன் இவருள் அவரே நல்லவர் என்றால் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் நான் ஒருத்தரை காட்டி இவருள் அவரே நல்லவர் என்றால் அவரை தனியா பிரிக்கிறேன் அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏனா போட்டால் அது பிரிநிலை ஏகாரம் என்று அடுத்து ஒன்னொன்று உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஒரு ஏகாரம் திருவள்ளுவரே புலவர் திருவள்ளுவரே புலவர் திருவள்ளுவர் புலவர் என்றதுக்கும் திருவள்ளுவரே புலவருக்கும் வித்தியாசம் ஒரு எழுத்து தான் வித்தியாசம் திருவள்ளுவர் புலவர் அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவள்ளுவரே புலவர் என்றால் எத்தனை புலவர் இருந்தாலும் இவன் ஒருத்தன் தாண்டா புலவர் அப்ப அந்த ஏகாரத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் தேற்ற ஏகாரம் என்று பெயர் பிரிநிலை ஏகாரம் தேற்ற ஏகாரம் என்று ஏகாரம் ஏகாரம் என்றால் என்ன காரம் என்று நேற்றப்படாது ஏனா என்ற எழுத்தை குறிப்பதற்கு ஏகாரம் என்று ஊனாவை குறிப்ப உகரம் ஏனா ஏகரம் அந்த மாதிரி சொல்வதற்காக ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண் வந்தது இங்க எங்க ஏனா வந்திருக்கு இந்த குரல்ல பாருங்க முதற்றே அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு முதற்று உலகு இல்லை முதற்றே உலகு இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு ஆண்டவன் மட்டும்தான் காரணம் அதை உறுதிப்படுத்துறார் ஆண்டவனும் ஒரு காரணம் முதற்று ஆண்டு அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்று உலகு என்று போட்டிருந்தமா இருந்தால் இறைவனும் ஒரு காரணம் என்று வந்துவிடும் வேற காரணமே கிடையாதுடா அவன் மட்டும்தான்டா காரணம் என்று சொல்வதற்காக ஒரு ஏனாவை போட்டு அதை சொல்லிட்டு போயிட்டான் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இலக்கணம் தேவையா தேவையில்லையா 
இதை நான் சொல்றதுக்கு வசனம் சொல்லணும் உலகத்துக்கு ஆண்டவனை தவிர வேற ஒரு காரணமும் இல்லை ஆண்டவன் மட்டும்தான் காரணம் இன்றி நான் இவ்வளவுன்னு சொல்றத ஒரு ஏனாவை போட்டு முடிச்சுட்டார் ஒரு ஏனாவை போட்டு முதற்றே உலகு அதை எடுத்து காட்டுறார் பரிமாளர்கள் ஏகாரம் தேற்றத்தின் கண் வந்தது தோற்றத்தின் கண் வந்தது இல்லை தேற்றத்தின் கண் வந்தது இப்போ குரலுக்கு உரை குறிப்பு முடிந்து போய்விட்டது உரைப்படுத்தி விட்டோம் இப்போ இதுக்குள்ள இருக்க டெக்னிக்கல் பிரச்சனைகள் எல்லாம் எடுத்து பிரித்து காட்டிட்டார் இதில் எப்படி மொழி வந்திருக்க வேண்டும் ஏன் இதுக்கு தலைமை எடுத்து காட்டுவோமை என்று பெயர் ஏன் இருவேரோட்டு பண்பு தொகை என்று பெயர் இத்தனையும் சொல்லி மொழி அறிவும் கொடுத்துட்டார் பொருள் அறிவும் கொடுத்துட்டார் நான் எப்போவும் சொல்கிறேன் பாருங்க முன்பும் சொன்னேன்னோ தெரியவில்லை மொழிக்கு மூன்று நிலை உண்டு ரொம்ப அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் பல பேர் முதல் நிலையே தாண்டுவதில்லை மொழி என்பது எழுத்துக்களாக சொற்களாக இருப்பது மொழி பூரல் மொழியை சும்மா பிடிச்சி வச்சிருந்து பிரயோசனம் கிடையாது இப்போ எல்லாம் அப்படி தான் வந்துட்டு மொழியை சும்மா மொழி மொழி அளவில் மொழியை ரசிப்பது அப்படி சொல்வதில் ஒரு பெருமையும் இல்லை மொழி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மொழி பொருளை கொண்டு வந்து நம்மிடம் தர வேண்டும் மொழிக்கு வேலை எப்போ என்ன என்று கேட்டீங்களா என்றால் பொருளை கொண்டு வந்து நம்மிடம் சேர்ப்பது தான் மொழியினுடைய வேலை இப்போ காப்பி டம்ளரில் தருகிறார்கள் டம்ளருக்கு என்ன வேலை காப்பியை பத்திரமாக கொண்டு வந்து என்னிடம் சேர்ப்பது காப்பி குடித்த பிறகு டம்ளர் என்ன பண்ண முடியும் தூக்கி போட வேண்டியது அதுபோல பொருளை கொண்டு வந்து உங்களிடம் பத்திரமாக சேர்ப்பிக்கிறது தான் மொழியினுடைய வேலை பொருள் வந்து சேர்ந்துட்டுதா மொழிக்கு வேலை இல்லை தூக்கி போடுறவன் கம்பர் இதை சொல்றார் அதுதான் பாருங்க எவனை பார்த்தாலும் பெரிய ஆளா தான் இருக்கிறான் நம்ம தவிர கம்பர் சொல்றார் தாடகைக்கு மேலே அம்பு போடுகிறான் ராமன் கொஞ்சம் சோர் வடைஞ்சிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் லக்னத்தினாலே அதனால கொஞ்சம் இலக்கியத்துக்குள்ள போய் வருவோம் கம்பர் என்ன செய்கிறார் தாடகை மேலே ராமன் அம்பு போடுகிறார் முதல் போர் ராமனுடைய கண்ணி போர் கண்ணி போர் முதல் போர் அம்பு போடுகிறான் இந்த அம்பு எவ்வளவு ஸ்பீடாக போகுது என்று சொல்ல வேணும் வேகமாக போகுது ராமனுடைய அம்பு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் தானே கதாநாயகன் இப்போ இந்த நடிகர்கள் இங்கேருந்து அங்கே பாஞ்சு அடிக்கிறானே அந்த மாதிரி முதல்ல ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகவன் கதாநாயகன் இல்லை அந்த காலத்து வழக்கம் தான் இன்றைக்கும் கடைபிடிக்கிறார்கள் அண்மையில் ஒரு படம் பார்த்தா இந்த கட்டிடத்திலிருந்து என்னமோ பாஞ்சு அடுத்த கட்டிடத்துக்கு போய் அடிக்கிறார் ஒரு கதாநாயகன் அப்போ அம் முதல் அம்பு போடுகிறார் அதனுடைய பிரமிப்பை உண்டாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற கம்பன் இந்த கம்பு அம்பினுடைய வேகம் சொல்லுகிறார் எப்படி சொன்னார் என்றால் அக்கினி போல போயிட்டு காற்று போல போயிட்டு இதெல்லாம் பிரயோசனம் இல்லை அதை விட வேகமாக ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு கம்பன் சொன்னான் சொல்லுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் என்றான் அந்த அம்பு எப்படி போனது என்றால் சொல் போல போயிற்று இங்க பாருங்க நான் சொல் என்றேன் நான் சொல்லி அது உங்க காதுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு இடையில ஏதாவது நேரம் இருந்ததா நான் சொல்லுகிற அதே நேரம் உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு அல்லவா அந்த ஸ்பீட்ல போச்சா அம்பு அது வேகம் எப்படிப்பட்ட வேகம் கடிய வேகம் எப்படிப்பட்ட அம்பு சும்மா அம்பு இல்ல சுடுசரம் இவ்வளவுத்தையும் ஒரு வரியில சொல்றான் பாருங்க சொல்லுக்கும் கரிய வேக சுடுசரம் கரிய செம்மல் அல்லுக்கும் நிறத்தினால் மேல் விடுதலும் அல்ல என்றால் இருட்டு தானக முன்னுக்கு வந்து நிற்கிறாள் இவன் இந்த அம்பை போடுறான் சொல்லுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் கரிய செம்மல் அல்லுக்கும் நிறத்தினால் மேல் விடுதலும் வைர குன்ற கல்லுக்கும் நெஞ்சில் தங்காது இப்ப அடுத்தது என்ன சொல்ல வேணும் அம்பு போட்டுட்டான் தாடகையை தொலைச்சு கொண்டு போச்சு ஒன்னு யாராவது குசும்பு பண்றவன் இருப்பான் அது ஒரு பொம்பளையில போட்டா அம்பு போகும் தானே இதால ஏதோ ராமபானம் பெரிய பானமான்னு கேட்பான் பெண்கள் மென்மையானவர்கள் தொலைக்கிறதா சொன்னான் அவள் மென்மையானவள் இல்லை கல்லொக்கும் நெஞ்சு அவளுடைய பெரிய பாறை போல இருக்கிறதாம் அவளுடைய நெஞ்சு அதுல போய் குத்திச்சு எப்படி நான் போச்சுன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு உமை சொல்றான் இந்த உமை பாருங்க எங்க தெரிஞ்சு கொண்டு தேடுற பொழுது அது எப்படி இருந்தது என்றால் கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கலந்து முதுகு பக்கமா போச்சு எப்படி போச்சு கல்லா புல்லற்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் என போயிட்டன்றே படிக்காத முட்டாளுக்கு படித்தவன் சொன்ன புத்திமதி போல அப்படியே போயிடுச்சான் இதுல விளையாட்டு பண்ணுவார்கள் புலவர்கள் என்ன தெரியுமா கல்லா புல்லற்கு நல்லோர் சொன்ன படிப்பறிவில்லாத மடையர்களுக்கு அப்ப இதை வச்சு ஒரு சில பேர் சொல்வார் கல்லா புல்லவர் என்று கம்பர் சொன்னபடியால் கற்ற புல்லர்களும் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா இப்ப படிச்ச படிக்காத கல்லனை விட படிச்ச கல்லன் தானே அதிகமா இருக்கிறான் கல்லா புல்லற்கு நல்லோர் சொன்ன பொருள் அப்படியே போயிட்டுது என்றான் 
இப்போ இதில் இதில் பல விஷயங்கள் பாருங்கள் சில பேர் முட்டாள்கள் நீங்கள் வீட்டில் புத்தி சொல்லி பாருங்கள் இப்படி இப்படி ஆட்டி ஆட்டி கேட்பான் நாங்கள் நம்புவோம் இவன் ஏதோ நாம் சொல்கிறதெல்லாம் ஆமோதிக்கிறான்னு அவன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை காதுக்குள்ளே போகிற புத்தி மாதிரி எங்கே உள்ள நின்ற போதோண்டு ஆட்டி ஆட்டி வெளியில் வர்றான் இப்போ இதில் என்ன நான் சொல்ல வந்த விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் இலக்கியத்துக்குள்ளே போனால் அப்படியே போகலாம் நான் சொல்ல வந்த விஷயத்துக்கு வந்துடுறேன் இங்கே பாருங்கள் அம்பு தாடகையினுடைய நெஞ்சுக்குள்ளே போகிற பொழுது எப்படி போச்சுன்னு சொன்னான் சொல்லுக்கும் கடியவே ஹச் ஒரு சிரம் வெளியில் போகிற பொழுது எப்படி போச்சுன்னு சொன்னான் பொருள் என போயிட்டு உள்ள போகிற பொழுது சொல் வெளியே போகிற பொழுது பொருள் ஏன் தெரியுமா சொல் செவியோடு நின்றுடும் பொருள் தான் உள்ள நிற்கும் அப்போ மொழியில் ஒரு மொழியை படிப்பது என்பது முதல் சொல் படிக்க வேணும் சொல்லில் இருந்து பொருளுக்கு போயிடணும் பொருளுக்கு போனோன்னு மொழியை தூக்கி போட்டுறணும் நேற்று நீங்கள் பல பேர் இந்த வட சொல் தமிழ் சொல் பற்றி நிறைய கேட்டீர்களே பொருளுக்கு போனவனுக்கு சொல் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை பொருளுக்கு போயிட்டா சொல் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை சொல்லில் மினக்கட்டுன்னா பொருளில் போகிற தூரத்தை விட்டுடுவோம் அப்போ மொழியினுடைய தேவை அந்த அளவில் முடிஞ்சுதான்னு கேட்டால் அப்படியும் இல்லை அதுக்கப்புறமும் ஒரு நிலை உண்டு அது என்னவென்று கேட்டால் பொருள் உணர்வாக மாற வேண்டும் அப்பதான் மொழி பூரணம் பெறும் சொல் பொருளாக மாறி பொருள் உணர்வாக மாற வேண்டும் அது எப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் சொல்றேன் இப்ப அம்மா ஆனா அம்மன்னா மாவண்ணா அம்மா இது என்னது சொல் அம்மா என்று சொன்ன உடனே ஒரு தாயினுடைய வடிவம் நமக்கு நினைப்பு வருகிறது அல்லவா அது பொருள் இந்த தாயித வடிவம் வந்த உடனே தாய்மை உணர்வு நம் நெஞ்சை தாக்குகிறது அல்லவா அது உணர்வு அப்ப அம்மா என்று சொன்னால் அந்த உணர்வு தான் பயனே தவிர இந்த சொல்லோ பொருளோ பயனில்லை அது மட்டுமல்ல மொழி நிலையிலே உணர்வுக்கு போய்விட்டீர்களே ஆனால் பிரிவு இருக்காது மொழியில் மொழி நிலையிலே இருந்தால் எப்பவும் பிரிவு இருக்கும் அம்மா என்று நான் சொல்லுகிறேன் ஒருத்தன் உம்மா என்கிறான் ஒருத்தன் மம்மி என்கிறான் எல்லாம் ஒன்று தான் இப்ப அம்மா உமா மம்மி என்றோடனே ஓ அவன் வெள்ளக்காரன் இவன் முஸ்லீம் இவன் தமிழன் என்று பிரிவு வந்து விட்டது இப்போ அம்மா என்ற உடனே தாய நினைங்க இந்த மொழியை விட்டுட்டு தாய நினைங்க அம்மா உமா மம்மி எல்லாம் தாய் தானே தாய் என்று வந்து விட்டோட பிரிவு குறைஞ்சு போச்சு பிரிவு குறைஞ்சு போச்சு அப்ப தாய் மட்டும்தான் நினைப்புக்கு வர்றாள் ஆனால் பொருள்ல கூட கொஞ்சம் பிரிவு உண்டு இப்ப அம்மா என்றோட ஒரு பூ வச்சா அம்மா நினைப்புக்கு வருவா உமா என்றோட ஒரு மொட்டாக்கு போட்ட அம்மா ஞாபகத்துக்கு வருவா மம்மி என்றோட ஒரு கவுன் போட்ட அம்மா ஞாபகத்துக்கு வருவா அப்ப அங்கேயும் கொஞ்சம் பிரிவு உண்டு தானே தாய்மை என்ற உணர்வுக்கு போங்க அங்க பிரிவே கிடையாது ஆகவே மொழி சுத்தம் பெற வேண்டுமானால் அதை உணர்வாக்கினால் தான் அதனுடைய பயனை நாங்கள் முழுசாக பெறலாம் அப்படி உணர்வாக்க வேண்டுமானால் இலக்கண கல்வியை நாம் படித்தே ஆக வேண்டும் அது மறந்து போகாது இல்லாவிட்டால் சரியான மொழி சேராத பட்சத்திலே அது பொருளாகாது பொருளாகாத பட்சத்திலே உணர்வாகாது இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இது ஒன்று நான் கண்டுபிடிச்சு சொன்னதா நீங்க நினைக்காதீங்க சகலகலாவல்லி மாலை என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது நம்ம தமிழ்லே சரஸ்வதி மேல பாடப்பட்டது குமரகுருபுர சுவாமிகள் பாடினார் அவர் அந்த பாட்டிலே சொல்றார் பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும் என்பால் கூட்டு என்கிறார் இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னேன் அந்தால ஒரு வரியில சொல்லிட்டு போயிட்டு பாட்டி என்பது மொழி பொருள் என்பது அதனுடைய பொருள் உணர்வு என்பது அதனுடைய பயன் பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும் என்பால் கூட்டும்படி எழுத இதனல் காய் அப்படி சொல்லிக் கொடுது என்கிறார் ஆகவே மொழி படிக்கிற பொழுது நான் எப்பவும் சொல்லுகிறேன் இந்த தேவையில்லாத பகையுணர்ச்சி எல்லாம் வேண்டாம் மொழி சமயம் இவையெல்லாம் மனிதர்களை ஒன்றுபடுத்த வந்தவை நம் பெரியவர்கள் ஏன் மொழியை உண்டாக்கினார்கள் நீங்கள் நானும் சேர வேண்டும் என்று உண்டாக்கினார்கள் ஏன் சமயத்தை உண்டாக்கினார்கள் நீங்கள் நானும் சேர வேண்டும் என்று உண்டாக்கினார்கள் இந்த மொழியையே வைத்து இந்த சமயத்தையே வைத்து சண்டை பிடித்தால் அதை விட கீழ்மை ஒன்றும் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருக்குறள் படிக்கிறவனுக்கு அது கட்டாயம் தெரியாது இப்போ முதல் குரல் முடித்து விட்டோம் இனி இரண்டாவது குரலுக்குள்ளே இன்றைக்கு நுழைகிறோம் இன்னும் நின்று நுழைகிறதானால் நுழையலாம் எப்ப படிச்சு முடிக்கிறது இந்த குரவையில முடிக்க வேணுமே இரண்டாவது குரலுக்குள்ளே இப்போ நாங்கள் நுழைய போகிறோம் கற்றதனால் ஆய பயன் கொள் வாலறிவன் நற்றார் தொழார் எனின் தொழார் எப்படி எழுதியிருக்கிறார் தொலா அர் என்று எழுதியிருக்கிறார் இப்போ அப்படிதான் அதாவது மொழிப்பயிற்சி நமக்கு குறைந்து போய்விட்டதுங்க அதாவது அளபடை என்று ஒன்று இருக்கிறது அதை முதல் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அளபடை என்றால் என்ன என்று கேட்டால் ஒரு அச்சரத்துக்குரிய ஓசை அந்த ஓசையை விட அளபெடுத்து நின்றால் அது அளபடை இப்ப நாங்கள் அது பயிற்சியில இல்லை மொழிப்பயிற்சியில இல்லை ஆனால் உணர்வு பயிற்சியில வைத்திருக்கிறோம் இதை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கட்டாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அளபடை என்று ஒரு சொல் உடுப்பதூம் உண்பதூம் இன்றி கெடும் 
உடுப்பதும் உண்பதும் என்று எழுதுகிறோம் அல்லவா அந்த அந்த ஓசையை நீட்டுவதற்காக அந்த முடிவெழுத்தை அதனோடு சேர்த்து எழுதுவார் தொலார் என்று இருக்கிறதே அதுக்கு அந்த ஆர் என்ற ஓசையை நீட்டுவதற்காக தொலார் என்னவென்று கேட்டால் அது தேவை இருக்கிறது என்று அர்த்தம் மொழி ஓசை சில நேரத்திலே நீட்ட வேண்டும் நான் அன்றைக்கு உங்களுக்கு சொன்னேனோ என்னமோ தெரியவில்லை இப்ப ஏன் அளபடை தேவை என்றால் சில நேரத்திலே உணர்ச்சி வெளிப்பாட்டுக்கு மொழியை நீட்ட வேண்டி இருக்கிறது ஒருத்தி கீரை விற்கிறாள் என்று வைங்க வீதி வழியா கீரை விற்கிறாள் கீரை 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 என்றா அடுத்த வீட்டுக்கு கேட்காது அப்ப கீரை வில்படாது அப்ப அவள் என்ன செய்யணும் கீரை என்ன வேணும் தமிழ் எழுத்துக்கு எங்க இந்த சத்தம் வந்தது என்று கேட்டால் அளவிட பண்ணு என்று நமக்கு அனுமதி தந்திருக்கிறார் ஒரு இறந்த வீட்டுக்கு போகிறோம் ஐயோ 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 என்று அழுதால் அந்த கவலை வராது ஐயோ என்றால் கவலை வந்துவிடும் இந்த உணர்வு மிகுதிக்காக அளபடை என்று அந்த ஓசையை நீட்டுவதற்கு நமக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த அளபடை தான் இங்கே போட்டிருக்கிறார் கற்றதனாடாய பயனன்கள் வளரிவன் நற்றார் தொலார் என்றா இதுக்கு நயன் சொல்லுகிறவர் சொல்றார் அளவிட போட்டா என்ன அர்த்தம் அதை நீண்டு பிடிக்கிறான் அர்த்தம் தொலார் என்றா இப்படி கும்பிட்டு விட்டுருவான் தொலார் என்றா நல்லா நெடுக கும்பிடுறான் அர்த்தம் அளபடைக்கு அப்படி நயம் சொல்வார்கள் பிடித்த புனை கல்வி பெரும்புனை விடுவோம் என்று சிவிய சிந்தாமணியில் ஒரு வரி இந்த வறுமை என்ன செய்யுமா கல்வியையும் விட பண்ணி போடுமா அதுக்கு எப்படி சொல்றார் பிடித்த கல்வி பெரும்புனை விடுவோம் என்று கையுக்கு அம்படாத அளவுக்கு போயிருந்தான் வரது இந்த இதுல வர்ற அளபடை என்ற இலக்கணம் அடுத்த இலக்கணம் அளபடைய புரிந்து கொள்ளுங்கள் திருப்பி குரலுக்குள்ளே போவோம் கற்றதனால் ஆய பயனின் கொள் வாழறிவன் நற்றால் தொழாரெனின் கற்றதனால் ஆய பயன் என் கொள் எல்லா நூல்களையும் கற்றவருக்கு அக்கல்வி அறிவினாலாய பயன் யாது வாழறிவன் நற்றால் தொழார் எனின் மெய் உணர்வினை உடையானது நல்ல தாள்களை தொழாராயின் எவன் என்னும் வினாப்பெயர் என் என்றா ஈண்டு இன்மை குறித்து நின்றது கொல் என்பது அசை நிலை பிறவி பிணிக்கு மருந்தாதலின் நற்றால் என்றார் ஆகமறிவிற்கு பயன் அவன் தாளை தொழுது பிறவியறுத்தல் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது முதல் குரல் படிக்கிற பொழுது கடைசியிலே ஒரு அடி பார்க்காம வந்துட்டோம் அதை என்னன்னு கேட்டா இக்குரலால் முதல் கடவுளது உண்மை கூறப்பட்டது உண்மை கூறப்பட்டது என்றார் உண்மை என்றது நிரூபணம் என்று அர்த்தம் முதல் குரலிலே அகர முதல எழுத்தில்லாம் என்ற முதல் குரலிலே முதல் கடவுளது உண்மை கூறப்பட்டது அப்படின்னு தான் என்ன அந்த குரலை பிரிக்கிறார் என்று அர்த்தம் பத்து குரலும் கடவுளை பற்றி தான் சொல்ல போகிறது அது என்ன முதல் கடவுள் நம்ம நமக்குள்ள இவரே சண்டையை உண்டாக்கிறவாறு போல இருக்கிறதே என்று ஒரு கேள்வி வருது நான் படித்த சமயத்தை வைத்து நான் சைவ சமயத்தை சேர்ந்தவன் என்றபடியால் அந்த சமயம் சொல்லுகிற தத்துவத்தின்படி ஒரு உண்மை சொல்லுகிறேன் கடவுளை பெரும் பிரிவுகளாக கடவுள் அமைப்பை ரெண்டாக பிரித்தார்கள் நம் பெரியவர்கள் இறைவனுடைய வடிவம் சொல்லுகிற பொழுது பெரும் பிரிவு ரெண்டு பிரித்தார்கள் ஒன்று இறைவனுக்கு சொரூப நிலை என்று ஒரு நிலை உண்டு தடத்த நிலை என்று ஒரு நிலை உண்டு இதெல்லாம் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்பதான் சமய உண்மை சமயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் கடவுளுடைய நிலையை இரண்டு சொல்லாலே போடுவார்கள் ஒன்று சொரூப நிலை இறைவனுக்கு தடத்த நிலை இந்த சொரூபம் என்றால் என்ன தடத்தம் என்றால் என்ன என்று அடுத்த கேள்வி பிறக்கும் இந்த சொரூபம் என்ற சொல் நாம சாதாரண பயன்பாட்டிலே அந்த இறைவனுடைய உருவத்தை குறிப்பது போன்ற ஒரு அமைப்பு அந்த சொரூபம் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறோம் அல்லவா ஆனால் அதுவல்ல அர்த்தம் சொரூபம் என்பதற்கு என்ன நிலை என்றால் உன் புத்திக்கு அகப்படாத நிலை என்று இறைக்கு ஒரு நிலை உண்டு அது அல்லாவோ கடவுளோ இயேசுவோ எவரோ இறைவன் என்பவன் வியாபகத்தன்மை கொண்ட இறைவனை என் சின்ன புத்தியாலே நான் அறிந்து கொள்ள முடியாது கடலை டம்ளர்ல அள்ள முடியுங்களா கடலை டம்ளர்ல அள்ள முடியுங்களா முடியாது தானே அப்போ முதலிலே நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளை நம் புத்தியால் புரிந்து கொள்ள முடியாது இது முதல் நிலை நம் புத்தியால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதற்காக கடவுள் இல்லை என்றாகிவிடுமா நம் புத்தியால் புரியவில்லையே தவிர அப்படி ஒரு நிலை உண்டு அந்த நிலையை நீ முதல் ஒத்துக்கொள் என்கிறார் கடவுளை உண்மை திருவாசத்திலே வரும் சித்தமும் செல்லா சேற்றியன் காண்க நூல் அறிவு உணரா நுண்ணியோன் காண்க கடவுளை நீ உன் புத்தியாலே கணக்கு பண்ண முடியாது அப்போ உன் புத்திக்கு அகப்படாமல் இருக்கிற கடவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அல்லவா 
அவர் இல்லை என்று நீ சொல்ல முடியாது அந்த கடவுள் நிலைக்கு சொரூப நிலை என்று பெயர் அதாவது உன் புத்தியாலே அவரை நீ அறிந்து கொள்ள மாட்டாய் சிவபெருமானை பற்றி பாடத்தில்பட்ட சேக்கலார் பெருமான் முதல் பாட்டிலே அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் அனபாய சோழன் சமயம் மாறத்த வேற நூல்லே ஈடுபாடு கொள்கிறான் அப்ப நீ வேற அந்த நூல் படிக்க கூடாது இன்ப நூலை படிக்காதே பக்தி நூலை படி என்கிறார் சேக்கலார் அப்ப நான் படிக்கிறதுக்கு எழுதி கொடுங்க நீங்களே என்றார் இவர் எழுதுறார் அந்த அது அப்ப எழுத போய்தான் இந்த பாட்டு முதல் பாட்டு இருக்குது பாருங்க உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் என்னத்துக்கு புத்தகம் எழுதினார் சிவபெருமான படின்றதுக்கு புஸ்தகம் எழுதினார் சிவபெருமான பத்தி படி என்று சொல்லிதான் புஸ்தகம் முதல் அடியே எழுதுறார் உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் உலக உலகத்திலே இருக்கிற எவராலும் அவனை உணரவும் முடியாது ஓதவும் முடியாது உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் என்றால் உணரவத்துக்கும் அறியவன் ஓதுவதற்கும் அறியவன் இதை படித்தோன்னா பல பேர் புத்தகத்தை மூடிடுவான் ஏன் சேக்கலாரே சொல்லியிருக்கார் சார் உணரவும் முடியாது ஓதவும் முடியாது நாம் ஏன் கஷ்டப்படுவான் என்றால் அது புரியாதவர் இல்லை சேர்க்கலார் அதை சொல்ல வேணும் என்றே சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் கடவுள் என்பவன் உன் புத்திக்கு அகப்பட மாட்டான் அதை முதல் புரிந்து கொள் அந்த நிலைக்கு அப்படி ஒரு நிலை இருக்கிறது அதற்கு சொரூப நிலை என்று பெயர் அந்த நிலை கடவுளுக்கு இது பெயர் இது வடிவம் என்று எவனாலும் சொல்ல முடியாது இப்படியன் இன்னரத்தன் இவ்வண்ணத்தன் இவன் இறைவன் என்றெழுதி காட்டோனாதே பேராயிரம் படைக்கும் பெம்மானை என்று வருகிறதே அவனு அந்த ஆண்டவன் இருக்கிறானே அவனுக்கு இது வடிவம் இது உருவம் என்று உன் புத்தியாலே கணிக்க முடியாது அந்த கடவுளுக்கு சொரூப நிலை கடவுள் என்று பெயர் சைவத்திலே சொரூப சிவம் என்பார் நாங்க இந்த சிவபெருமானோட இந்த பாம்பு சந்திரன் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் நினைக்கிறோமே இவர் இல்லை இவர் அதுக்கு மேற்பட்ட ஒருத்தர் அவருக்கு என்ன பெயர் என்று தெரியாது என்ன வடிவம் என்று தெரியாது இதுல என்ன இறைவனுக்கு பெயர் இல்லை வடிவம் இல்லை என்பதால என்ன ஆயிட்டது என்று கேட்டா பெயரும் வடிவமும் இல்லாதவனை எந்த வடிவம் சொல்லி கூப்பிட்டாலும் வருவான் என்ன பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டாலும் வருவான் அதான் கடவுள் அப்படி இருக்கிறதுக்கு நல்லது இங்க பாருங்க எனக்கு இதுதான் வடிவம் என் பெயர் ஜெயராஜ் ஜெயராஜ் என்று கூப்பிட்டா நான் திரும்பி பார்ப்பேன் கந்தசாமி கூப்பிட்டா நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் ஏன் எனக்கு என்று ஒரு பெயர் இருக்கிறது அல்லவா கடவுளுக்கு என்று ஒரு பெயர் இல்லை அதனாலே எந்த பெயர் கூப்பிட்டாலும் அவர் திரும்பி தான் பார்க்க வேணும் நான் சொல்றது அப்படிங்களா பெருமாள் என்று கூப்பிட்டு பெருமாள் வருவார் சிவபெருமான் கூப்பிட்டு சிவபெருமானா வருவார் ஆகவே பெயர் இல்லாத ஆண்டவன் உருவம் இல்லாத ஆண்டவனை நீ எப்படியும் கும்பிடலாம் எப்படியும் கும்பிடலாம் அந்த நிலைக்கு சொரூப நிலை என்று பெயர் ஆண்டவன் அப்படியே நம்முடைய நம்மளே அறியவும் முடியாமல் உணரவும் முடியாமல் இருந்தால் ஆண்டவன் என்ற ஒருத்தன் இருந்தா என்ன பயன் இல்லாட்டி எங்களுக்கு என்ன பயன் நம்மாலே அறிய முடியாத ஒரு பொருள் இருக்குதுன்னு வச்சு கொள்வோம் அப்படி இருக்கட்டும் இல்லாமல் போகட்டும் எனக்கு என்ன சார் பயன் உணரவும் முடியாமல் உதவும் முடியாமல் அவன் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டு சார் என்று சொல்லிடுவான் அதுக்காக கடவுள் என்ன செய்வார் கருணையினாலே இறங்கி வருவார் அந்த நிலையிலே இருந்து நம் அறிவுக்கு அகப்படக்கூடியதா அவனா வருவான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவனை நாம தேடி போக முடியாது அவன் நம்ம தேடி வரலாம் தானே அவன் இறங்கி வருவான் இறங்கி வருகிற பொழுது மூன்று நிலையிலே இறங்குவான் என்கிறார் மூன்று நிலையிலே கடவுள் இறங்குவான் எப்படி என்றால் முதல் நல்ல உயர் புத்தி உள்ளவனுக்கு அம்புற மாதிரி இறங்குவான் அவனுக்கு வடிவம் தேவையில்லை அருவம் என்ற ஒரு நிலை அருவ நிலை அருவம் என்றால் வடிவம் இல்லாத நிலை அடுத்தது அருவுருவம் என்ற நிலை வடிவம் இல்லாமலும் வடிவத்தோடும் இருக்கக்கூடிய நிலை சிவலிங்கம் என்று சொல்கிறோமே அதுதான் அது ஒரு வடிவமா என்று கேட்டால் வடிவம் இல்லை உறுப்புகள் இல்லை ஆனால் வடிவம் இல்லையான்றா ஏதோ ஒரு வடிவம் இருக்கிறது அது அருவுருவம் என்ற நிலை அது சில அடுத்த ஸ்டெப்ல இருக்கிறவனுக்கு அது புரியும் அதுக்கடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வர்ற பொழுது உருவ நிலை என்று வரும் அதான் தெந்தோல் முக்கனம்மான் ஏதாவது ஒரு வடிவம் கொண்டே கடவுள் நமக்கு காட்சி தருவான் அப்ப கீழே இருந்து ஏற பொழுது முதல் வடிவம் அதை சாதாரணமானவனுக்கு அதான் பிடிக்க முடியும் அதான் உருவங்கள் வைத்தார்கள் சில பேர் கேட்கிறார்கள் இந்து மதத்தில் இத்தனை உருவம் இருக்கிறார்கள் நீ என்னும் பத்து உருவம் பை ஒன்னு நட்டம் இல்லை அதுக்குள்ளையும் கடவுள் வருவார் அது அடுத்த குரல்ல சொல்ல போற அப்போ இந்த உருவ நிலையிலே முதல் கீழே இருந்து மேல போறேன் முதல் என்றா மேல இருந்து வரதா நினைக்கப்படாது உருவம் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போயிட்டீங்கடா உருவம் இல்லாமலே கடவுளை கும்பிடலாம் அரு உருவம் அதுக்கு மேல போயிட்டீங்கடா அருவம் வடிவம் தேவையே இல்லை வடிவம் தேவையில்லை அதுக்கு அடுத்த ஒரு நிலை இருக்கிறது அதுதான் சொரூபம் அது உன் புத்திக்கே அம்படாது பெரிய பெரிய நூலாசிரியர்களை இந்த சொரூப நிலைக்கு விளக்கம் எழுதுகிற பொழுது அருவம் என்று எழுதி விட்டு போய்விட்டார் அருவம் பேரு சொரூபம் பேரு அருவத்துக்கும் சொரூபத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா இல்லை உருவம் இல்லை என்று சொன்னேனே அந்த இன்மையே என் புத்திக்கு அம்படுகிறது அல்லவா ஆண்டவனுக்கு உருவம் இல்லை என்று சொன்னேன் இப்ப உங்க புத்தியால அந்த செய்தியை உள்வாங்க முடிகிறதா இல்லையா வாங்க முடிகிறது அல்லவா அப்ப உங்க புத்திக்கு அம்படுது அது கடவுள் இல்லை 
சொரூப நிலை கடவுள் என்று சொல்லுறதா என்றால் அதை உனக்கு புத்திக்க அம்படவே அம்படாது பேசாம இரு அவ்வளவுதான் அதுதான் உண்மை கடவுள் கீழே இருந்து மேல போற பொழுது அந்த சொரூப நிலை கடவுள் இருக்கிறாரே அதுதான் உண்மை கடவுள் கீழே இறங்குற பொழுது அருவம் வடிவம் இன்மை எப்பொழுதும் நிரூபணங்கள் செய்கிற பொழுது இன்மையை உண்மைக்கான நிரூபணங்களில் ஒன்றாக ஏற்றுக்கொள்வார் இன்மையை உண்மை அதாவது பத்து பிரமாணங்கள் இருக்கிறது ஒரு உண்மையை நிறுவுவதற்கு பத்து பிரமாணம் அதை மூன்றா பிறகு சுருக்குவார்கள் எல்லாம் உள்ள வரப்போகுது இப்படியே நான் சொல்றதே ஒரு பெருந்தொகை ஆயிரம் மூன்று பிரமாணங்கள் இந்த பத்து பிரமாணம் சொல்லுகிற பொழுது இன்மையை உண்மைக்கு ஒரு நிறுவ இன்மை என்றா என்ன தெரியுமா ஒன்று இல்லை என்பது இன்மை உண்மைக்கு அது ஒரு நிரூபணம் என்பார்கள் இங்க பாருங்க நான் சும்மா சொல்றேன் இந்த மேசையிலே குடம் இல்லை இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் இல்லை என்று சொன்னேன் குடம் இல்லை மேசையிலே குடம் இல்லை இப்ப நான் இல்லை குடம் மேசையிலே இல்லை என்று சொன்னபடியால் என்ன தெரிகிறது குடம் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று தெரிகிறது இப்ப குடம் இல்லை என்று சொன்னேன் அல்லவா அந்த இன்மை குடம் இருக்கிறது என்ற உண்மைக்கு நிரூபணமா போச்சு ஆகவே இன்மை என்ற பொழுது அது உண்மைக்கு நிரூபணம் என்றார்கள் அதான் ஒரு காலத்திலே கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை என்று சொன்ன பொழுது சமயவாதிகள் எல்லாம் சந்தோஷமா சிரிச்சான் இல்ல அந்த ஏண்டா இல்ல என்று சொல்லி மெனக்கிற நீ இல்ல என்று சொல்றதாலேயே அப்படி ஒரு ஆள் இருக்குங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது ஒரு நிறுவனம் இன்மைக்கு பல நிறுவனங்களை பத்து நிறுவனம் திருவள்ளுவர் சொல்றார் ஒரு உண்மை நிறுவனத்துக்கு பத்து நிறுவனம் இருக்கிறது அதுல இன்மை ஒரு நிறுவனம் அப்போ இன்மைதான் அருவம் இன்மை என்பது நம்மால் புரிந்து இப்ப குடம் இல்லை என்பது இதுல இல்லாவிட்டாலும் நமக்கு புரிய முடிகிறது அல்லவா அதான் அருவம் அதுக்கு மேற்பட்ட நிலை தான் சொரூபம் அது உன் புத்திக்கு அம்பிடாது அகப்படாது இந்த நான்கு நிலை கடவுளுக்கு உண்டு இதை முதல்ல நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளை கடவுள் என்ற தத்துவம் வழிகிற பொழுது இந்த உருவ வழிபாடு இருக்கிறதே அது ரொம்ப சாதாரண வழிபாடு கீழ்நிலை வழிபாடு ஆனா எனக்கு தேவைப்படுகிறது பற்றுவதற்கு ஒன்று தேவைப்படுகிறது அப்ப உருவ வழிபாடு தப்பு என்று சொல்லக்கூடாது சில சமயங்கள் உருவ வழிபாடு தப்பு என்கின்றன தப்பு இல்லை நான் தொடக்க காலத்திலே பிடிப்பதற்கு எனக்கு அது வேண்டும் முதலாம் வகுப்பில் பிடிக்கிற பொழுது இந்த விரல் இந்த கையில் மூன்று விரலடு இந்த கையில் ரெண்டு விரலடு இப்ப கூட்டு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு என்று சொல்லுகிறோமே முதலாம் வகுப்பில் எப்படித்தான் சொல்ல வேண்டும் பிஎஸ்சியில் போயிருந்து இந்த கையில் மூன்றடு இந்த கை சொல்லுவானா இவனா அது சொல்ல தேவையில்லை இப்ப இந்த பயிற்சி இருக்கிறபடியே அங்க போய் அவன் டக்குண்டு மனதால பிடிப்பான் அதுதான் இந்த வழிபாட்டு முறை உருவ வழிபாடு ஆரம்ப கல்வி வழிபாடு கல்வி போல அதுக்கு பிறகு அருவுருவ வழிபாடு ஒரு கொஞ்சம் வச்சு கொண்டு கணக்கு பண்றது அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லாமல் கணக்கு பண்றது அதுக்கு மேலே விளங்க முடியாத ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்பதை விளங்குவது இந்த நாலு வழிபாடு முறை உண்டு இப்ப திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறாரே முதல் குரல் சொல்லி முடிக்கிற பொழுது என்ன சொல்லி இக்குரலால் முதல் கடவுள் அது உண்மை கூறப்பட்டது என்றார் எதுல அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்றாரே அங்கே என்னவென்று கேட்டால் கடவுளுக்கு அங்கே வடிவம் சொல்லப்படவில்லை கடவுளுக்கு வடிவம் என்றும் சொல்லப்படவில்லை பெயர் கூட வேணும் என்று ஒரு சமய பெயர் சொல்லாம ஆதி பகவன் என்று காரண பெயரை சொல்லுகிறார் ஆதியாகவும் இருக்கிறான் பகவனாகவும் இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்றா ஒரு பெயரை சொன்னால் உடனே சமய ஜெண்டா வந்துடும் இது திருவள்ளுவர் நம்மால் சார் என்று தொடங்கிடுவார் அறம் ஒரு குரூப் கூறியதா அறம் ஒரு குரூப் திருவள்ளுவருக்கும் ஒரு கடவுள் கும்பிட்டிருப்பார் ஆனா அதை சொல்லி இருக்க மாட்டார் ஏனென்றால் சொன்னா மிச்சம் எல்லாரும் சேர்ந்து பிடிச்சிருவான் இது நம்மால் தான் சார் இது நம்ம கடவுளை தான் சொல்லி இருக்கிறான் இப்ப அவர் சொல்லாத போதே பிடிக்கிறான் அது வேற கடவுளை சொல்லக்கூடாது என்று இவர்களுக்கு அபிபிராபாவர் அது சொல்ல இல்லை ஆனா ஒன்று சொல்லுகிறார் இந்த முதல் குரலே பரிமலர் சொல்லுகிறார் இந்த முதல் குரலிலே முதல் கடவுளது உண்மை கூறப்பட்டது இதிலே கடவுளுக்கான எந்த அமைப்பும் சொல்லப்படவில்லை அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ரெண்டாவது குரல்லே ஏதோ சொல்ல போறார் என்று தெரிகிறது முதல் குரல் இல்லை என்று சொல்லி விட்டார் இரண்டாவது குரல் இரண்டாவது குரலை இப்ப நாம கவனிச்சு பார்க்கிறோம் கற்றதனாலாய பயனின் கொள் பாலறிவன் என்ன சொன்னார் நற்றால் தொலார் எனின் இறைவனுடைய நல்ல பாதங்களை தொலார் எனின் இப்ப உறுப்பு வந்துட்டு பாத்தீங்களா நற்றால் என்று பாதம் வந்து விட்டது அல்லவா இப்போ உருவ வழிபாட்டு கடவுள் வந்துட்டார் முதல் குரல்ல நீ கடவுளை விளங்குறியா சொரூப நிலையில் விளங்குகிற தகுதி உனக்கு இருக்கிறது என்று அர்த்தம் முடியலையா ரெண்டாவது குரலுக்கு வா அங்க கால் சொல்லி இருக்கிறார் காலை பற்றினோன்னு ஒரு உறுப்பு வந்துட்டது அல்லவா உறுப்பு வந்தால் வடிவம் வந்துடும் எப்பவும் ஆண்டவனுக்கு சொல்லுகிற பொழுது காலை மட்டும் சொல்றது என்ன என்றா நீ கீழே இருந்து மேல போகிறாய் ஆண்டவன் மேல இருக்கிறான் உன் கைக்கு முதலிட்டக்கூடியது அவன் பாதம் அதனாலேதான் பாதத்தை தொழு என்றான் 
நீ கீழே இருந்து மேலே போகிறவனுக்கு ஆண்டவன் மேலே இருக்கிறான்டா அவன் காலை தானே இப்படி போய் எதையோ காலை பிடிச்சா ஆளை பிடிச்சதுக்கு சரிதானுங்களே அதுதானே பல பேர் காலை பிடிச்சு கொண்டு அதனாலே தான் பல பேர் காலை பிடிக்கிறார்கள் ஆளை பிடிப்பதற்கு அது ஒரு வழி இது அப்பவே தெரிஞ்சிச்சு நம்மாக்களுக்கு தக்கவனுக்கு கால் பிடிச்சார் அப்போ முதல் முதல்லே சொரூப நிலை கடவுள் சொல்லி இப்ப உருவநிலை கடவுள் சொல்றார் உருவநிலை என்பது அவனுடைய பாத நிலையிலே சொல்வது என்ன சொல்ல வந்தார் உரைய பிறகு படிப்போம் முதல் நாம விளங்குவோம் கல்விக்கு ஒரு பயன் இருக்குமாக இருந்தால் கல்வியினுடைய பயன்பாடு என்ன இது எப்பவும் நான் சொல்றது இந்த உலகம் நம்ம உலகம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் பயன் நோக்கித்தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுல எந்த சந்தேகம் இப்ப எனக்கு திருக்குறள் படிக்கிறது திருவள்ளுவர் நல்லா இருக்கட்டும் நினைச்சு படிக்க வந்தீங்களா நமக்கு ஏதாவது பயன் இருக்குதா அதுக்காக தானே படிக்க வந்திருக்கிறோம் பயன் இல்லாமல் ஒரு காரியமும் நாம் செய்வதில்லை எல்லாரும் கல்வி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப அடுத்த கல்வி வரும் கல்வியினாலே வரக்கூடிய பயன் என்ன இதை புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் முறைப்படி கல்வி பற்றிய ஒரு வியாக்கியானம் நமக்கு தரப்படவில்லை இன்றைய கல்வியிலே கல்வி கற்க வேணும் என்பது உண்மை கல்வி கற்றால் கல்வியினாலே விளையக்கூடிய பயன் என்ன என்று கேள்வி வரும் கல்வியினாலே வரக்கூடிய பயன் என்ன என்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் கல்வி கற்று என்ன வரும் என்ற சர்டிபிகேட் வரும் சர்டிபிகேட் வச்சு என்ன பண்றது சர்டிபிகேட் நீ ஏன் ஒன்னு அடிச்சு கொள்ளாமே கலாநிதி அல்லது என்ன இங்க என்ன சொல்றீங்க டாக்டருக்கு முனைவர் ஜெயராஜ் நானே அடிச்சு கொண்டா இப்ப என்ன தப்பா அப்ப சர்டிபிகேட்டுக்கு தான் படிக்கிறோமா இப்ப அப்படி முடிக்கிட்டது அல்லவா படிப்பு என்பது வெறும் இந்த பட்டங்களுக்காக படிக்கிறோம் என்று வந்துவிட்டது அதுவல்ல பட்டங்கள் பயன் அல்ல கல்வியினுடைய பயன் என்ன என்று கேட்டபொழுது தமிழறிஞர்கள் தமிழ் மூதாதையர்கள் என்ன சொன்னார்கள் கல்வியினுடைய பயன் அறிவை தர வேண்டும் இதுவே நமக்கு ஆச்சரியம் கல்வி வேறு அறிவு வேறா சார் இதுன்னு ஒரு புதுசா இருக்கு கல்வியும் அறிவும் ஒண்ணு தானே இது வரைக்கும் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் கல்வி வேறு அறிவு வேறு அதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் கல்வி வேறு அறிவு வேறு சுலபமா சொல்றது என்ன நான் அதுக்கு பல மேடைகள்ல சொல்லி இருக்கிறேன் கல்விக்கும் அறிவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றால் வெளியில இருந்து உள்ள போனா அது கல்வி உள்ள இருந்து வெளியில வந்தா அது அறிவு சும்மா ஒரு மேலோட்டமான விளக்கம் அது முழுசா எடுத்துக்கொள்ளப்படாது இந்த புதுசா பேசுற பேச்சாளர்களை பார்த்தா தெரியும் மேடையில் ஏறின உடனே ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னார் பாரதியார் சொன்னார் திருவள்ளுவர் சொன்னார் ராமகிருஷ்ண பரமசர் சொன்னார் விவேகானந்தர் சொன்னார்னா அடுக்குவான் மேற்கோளா அடுக்குவான் எல்லாம் சரியப்பா நீ என்ன சொல்ற அவங்க சொல்றது தான் சார் நான் சொல்றேன் இது இவனுக்கு படித்தது வெளியில வருது அவ்வளவு தான் படித்தது வெளியில வருது வெறும் கல்வியை துப்புறான் கல்வியை துப்புறான் பரவாயில்ல விவேகானந்தர் பெரிய கல்வி கல்வியாளர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நூலை இப்படி பார்த்தாருன்னா அவருக்கு அவ்வளவும் உள்ள பதிஞ்சிருமா எக்ஸ்ரே அறிவுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு புத்தகத்தை சும்மா இப்படி தட்டுவாராம் தட்டிட்டு புத்தகத்தில் இருக்க முழுவதும் சொல்லுவாராம் அப்பேற்பட்ட அறிவாளி விவேகானந்தர் பரம அவர் குருநாதர் பரமஹம்சர் இருக்கிறாரு அவருக்கு அவர் சொந்த தாய்மொழியே சரியா தெரியாதாம் அவர் சொந்த தாய் வங்காளதேச மொழியை அவர் சரியா சொல்ல மாட்டாராம் ராமகிருஷ்ண ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அப்ப யாருக்கு யார் குருவா இருந்திருக்க வேண்டும் பரமஹம்சருக்கு விவேகானந்தர் குருவா இருக்க வேண்டும் ஆனா என்ன சொல்வார் விவேகானந்தருக்கு பரமஹம்சர் குரு விவேகானந்தர் இதை பற்றி ஒரு முறை கேட்டார்கள் அவர் சொன்னார் நான் ரொம்ப ரசிச்ச இடம் அவர் சொன்னார் நாங்கள் சொல்வதெல்லாம் மேற்கோள்கள் நாங்கள் இல்ல நாங்கள் மேற்கோள்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் பரகம்சர் சொல்வதெல்லாம் மேற்கோள் என்றார் மற்றவர் என்னென்ன சொன்னார் என்கிறது சொல்றதுதான் நம்ம கல்வி அதல்ல அவர் சொல்வதே கல்வி என்று சொன்னார் அதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு பெயர் தான் அறிவு கல்விக்கு அறிவுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்று நீங்கள் கேட்பீர்களே ஆனால் நான் சொல்வேன் கல்வி அப்ப எதற்கு கல்வி கல்வி வேண்டாமா என்று கேட்டால் கல்வியில பெரிய ஆபத்து இருக்கு பாருங்க ரொம்ப படிக்கப்படாது ஏனென்றால் படிப்பு ஆணவமாகி நம்மை தடுத்து விடும் ஆண்டவன்கிட்ட போக விடாது ஆண்டவன்கிட்ட போக விடாத விஷயங்கள்ல பெரிய விஷயமா கல்வியைத்தான் பெரியவர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் தாய்மானவர் சொல்கிறார் படிப்பற்று கல்வியற்று பெற்றற்று சிந்தை துடிப்பற்றிருப்போர்க்கே சுகங்கான் பராபரமே படிப்பு வேணாண்டா கேட்க வேண்டாம் திருக்குறள் வகுப்புக்கு போகாது படிப்பற்று கேள்வியற்று பற்றற்று சிந்தை துடிப்பற்று இருப்பவர்க்கே சுகங்கான் பராபரமே அனுபூதியிலே அருணகிரிநாதர் சொன்னார் அறிவற்று அறியாமையும் மற்றதுவே அறிவற்று அறியாமையும் மற்றது படிப்பும் வேணாண்டா படிப்பு இல்லாமல் வேண்டாம் ஒன்னொருத்தர் 
மாணிக்க வாசகர் சொன்னார் நான் எது எதுல இருந்து தப்பி ஆண்டவனே உன்னிடம் இருந்து வந்தேன் தெரியுமா ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார் திருவாசகத்திலே நான் எது எதுல இருந்து தப்பி உன்னிட்ட வரவ முடிஞ்சது தெரியுமா தெய்வம் என்பது ஒரு சிந்தை உண்டாகுவதற்கு நான் எதுல இருந்து தப்ப வேணும் என்று ஒரு லிஸ்டே கொடுக்கிறார் அது அப்படியே வரிசையா சொல்றார் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த காலை இண்டியும் இருத்தியும் இணைப்பள பிழைத்தும் காலை மலமுடு கடும் பசி கடும்பகள் பசி நிசி வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் கருங்குலச் செவ்வாய் வெண்ணகை கார்மையில் ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்து கச்சர நிமிர்ந்து கருத்து முன் பணித்து எய்திடை வருந்த எழுந்து புடை வருந்து ஈர்க்கிடை புகா இளமுளை மாதர்தம் கூர்த்த நயன கொள்ளையில் பிழைத்தும் பெண்கள்கிட்ட இருந்து தப்பினங்கிறதுக்கு இத்தனை வரி போடுறாங்க எதுல தப்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாருங்கிறது அதுலயே தெரியுது கூர்த்த நயன கொள்ளையில் பிழைத்தும் சொல்லி செல்வம் என்னும் அல்லலில் பிழைத்தும் நல்குரவ் என்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும் என்றார் கல்வியை சொல்ற பொழுது எத்தனை கடல்ல இருந்து தப்ப வேண்டி வந்ததே இடா கல்வியில இருந்து தப்பின பிறகுதான் தான் உன்னை பிடிக்க முடிஞ்சதுங்கிறார் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும் செல்வம் என்னும் அல்லலில் பிழைத்தும் நல்குரவ் என்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் புல்வரம்பாய பலைதூரம் பலதுரை பிழைத்தும் தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி கல்வி அறிவுக்கு தடை அது புரிந்து அறிவுக்கு தடை எது வரைக்கும் தெரியுமா கல்வியை நாம கல்வி ஆண்டவனுக்கு தடை எதுவரை தடை என்றால் கல்வி அறிவாகி ஞானமாகி விட்டால் தடை இல்லை அறிவாகின உடனே தடை இல்லை கல்வி அறிவாகின உடனே நாங்கள் முதல் செய்ய வேண்டிய வேலை கல்வியை விட்டுறவர் கல்வி படிப்பது எதற்காக என்றால் கல்வியை விடுவதற்காக இதெல்லாம் நான் ஏதோ தத்துவம் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் உண்மை அதுதாங்க நான் வீட்டுல விளக்கத்துக்கு சொல்றது ஒரு செம்பு பாத்திரம் ஒரு பித்தளை பாத்திரம் ரொம்ப காலம் விளக்காம இருந்துட்டு கருத்து போச்சு வீட்டுல இருக்க பாட்டி இந்த வீட்டு பிள்ளைய கூப்பிட்டு இதை விளக்கி கொண்டு வான்னு கொடுக்குறாங்க அந்த குடத்தை கொடுக்குறாங்க இந்த பிள்ளை த பாட்டியை திட்டி திட்டி போய் கொஞ்சம் புளியும் மண்ணும் எடுத்து போட்டு தேய்க்குது தேய்ச்சு நல்லா தேய்ச்ச உடனே பார்த்தா பளபளன்னு இப்ப செம்பு வந்துட்டு இப்ப நான் இந்த இந்த இடத்துல கதையை நிறுத்தி உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி என்ன கேள்வி என்றால் இந்த செம்பு மினுங்கிச்சே இந்த மினுக்கம் செம்புக்குள்ள இருந்து வந்ததா புளியில இருந்து வந்ததா பொழுது போகாட்டி இப்படி ஏதாவது கேட்க வேண்டியது புளி ஏனென்றால் செம்பு முதல் மினுக்காம இருந்த செம்பு புளியையும் மண்ணையும் போட்டோன்னா மினுங்குது இப்ப நான் கேட்கிறேன் இந்த மினுக்கம் செம்புக்குள்ள இருந்து வந்ததா புளி மண்ணில இருந்து வந்ததா ரெண்டுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு இல்ல அது புரியுது இல்ல முதல் செம்புக்குள்ள இருந்து வந்தேன்னா சும்மா சொல்ல முடியாது அதுக்கு நியாயத்தோட சொல்லணும் செம்புக்குள்ள இருந்தா வந்ததுக்கு என்ன சான்று என்று கேட்டார் செம்புல இருந்து வந்ததுதான் விட செம்புல இருந்து வந்ததுக்கு சான்றுடா புளி போட்டு மினுக்கணும்னு புளியில இருந்து மினுக்கம் இருந்தா புளிய மரத்துல போட்டு தேய்ச்சாலும் அது மினுங்க வேண்டும் அது மினுங்குது இல்லை செம்புல தேய்ச்சா தான் மினுங்குது ஆகவே மினுக்கம் செம்பு கூறியது இப்ப கேள்வி என்னவென்று கேட்டால் இப்ப மினுக்கிட்டீங்களே செம்ப போட்டு நல்லா விளக்கிட்டீங்க மினுங்குது பல பல முதல் உடனே என்ன செய்வோம் சொல்லுங்க அந்த அழுக்க கழுவுறதோட சேர்த்து புளியையும் மண்ணையும் துப்புரவா கழுவ வேண்டும் இந்த புளி போட்டு தானே விளங்கிச்சு மினுக்கம் வந்ததுன்றதுக்காக புளியை ஒட்டி வச்சா முதல் இருந்த கருப்பை விட என்னும் கருப்பா போயிடும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்க நீங்க இப்படியே கை தட்டினா எனக்கு வகுப்பு மாதிரி இருக்காது ஒரு கூட்டத்துல பேசுற மாதிரி வந்து அதை விளக்கின உடனே நாங்க வீட்டுல என்ன செய்யறோம் சார் விளக்கின உடனே அந்த புளி மண் நல்லா கழுவ வேணும் அது இல்லாட்டி அதுவே என்னும் கருக்க பண்ணிடும் அது போலத்தான் கல்வியாலே அறிவை பெற்ற உடனே கல்வியை நீக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதுவே அறியாமையா கல்வியே அறியாமையா நான் சொல்ற வீட்டுல வீட்டுல அழுக்கி இருக்கு கொஞ்சம் சவுண்ட வீட்டுல அழுக்கி இருக்குது விளக்கு மாத்தால கூட்டுறோம் கூட்டி விளக்கு மா அழுக்கு எல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு ஓரத்துக்கு வச்சாச்சு ஓரத்துக்கு வச்ச பிறகு விளக்கு மாத்த எங்க வைப்பீங்க இதுதானே இவ்வளத்தையும் சுத்தப்படுத்தியது ஆகவே நடுவில் வைப்போம் என்று எவனாவது விளக்கு மாத்த வைப்பானா எங்க குப்பைய ஒதுக்குறியோ அங்க விளக்கு மாத்தையும் வைக்க வேணும் அது போல கல்வி என்கின்ற விளக்கு மாத்த வச்சு அறியாமை என்கின்ற அழுக்க நீக்கினதோட கல்வியையும் நீக்கிறவன் அவனுக்கு தான் அறிவு மிஞ்சும் அந்த அறிவுக்காகத்தான் கல்வி இப்ப பாருங்க விமானத்துல அடிக்கடி வர்றதால சொல்றேன் விமானம் எப்படி பறக்கும் தெரியுமா முதல் இந்த சக்கரத்துல அது ஓடும் வேகமா ஓடி சக்கரம் ஓடி அப்படி பிளேன் மேல எழும்பும் எழும்பினோன்னு செய்யற முதல் வேலை என்ன தெரியுமா சக்கரத்தை உள்ள இழுக்க வேணும் இல்லாவிட்டா மேல இருக்கிறவர் கீழே வந்துருவா நான் புரியுதுங்களா அது போல கல்வி என்ற சக்கரத்துல ஓடி அறிவு நோக்கி நகர்ந்த உடனே கல்வியை உள்ள இழுக்காட்டி அறிவினுடைய பயன் இல்லாமல் போய் இதுதான் கல்விக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நான் இதை விளங்குறதுக்காக ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு விளங்குறதுக்காக 
நான் ஒரு உவமை சொல்கிறது உண்டு இந்த கல்விக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நான் எப்படி தெரிஞ்சு கொண்டேன் என்று சொல்கிறது உண்டு எங்கள் ஊரில் கிராமம் இது நான் சொல்கிறது ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முதல் ஒரு நாள் நான் முதல் முதல் என் தாயினுடைய கிராமத்துக்கு போயிருக்கிறேன் ஒரு வயல்வெளி வயல்வெளியில் ஒரு தோட்டக்காரன் உள்ளே போகிறான் ஒரு விவசாயி உள்ளே போகிறான் கையில் எதையோ இழுத்துட்டு போகிறான் இதை என்ன போய் கேட்டேன் இது பம்பு செட் தண்ணி இறைக்க போகிறேன் என்று சொன்னான் எனக்கு பம்பு செட்டும் பார்த்ததில்ல தண்ணி இறைச்சதும் பார்த்ததில்லை அப்போ இவனுக்கு பின்னால் போய் தண்ணி இறைக்கிற பார்க்கலாம்னா இவன் பம்பு செட்டை எழுத்துக்கிட்டே போகிறான் இவனுக்கு பின்னாலே நான் போனேன் பெரிய தத்துவத்தை அவன் எனக்கு சொல்லி தந்தான் அதுக்காக சொல்கிறேன் போய் எங்கள் கோ வயலில் ஒரு கிணறு இருந்தது கிணத்தை கிட்ட கொண்டு போய் இந்த பம்பு செட்டை வச்சான் இந்த பெரிய கருப்பு ஒரு பைப் மாதிரி இருந்தது அதெல்லாம் வச்சு பூட்டினான் பூட்டி அதை தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே இறக்கினான் நான் இந்த பைப்பில் வாயே பார்த்து கொண்டிருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பைப் இருக்கும் அல்லவா அதையே பார்க்குறேன் இது உள்ளே விட்டோன்னா தண்ணி பாய போதுன்னு என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு இவன் எல்லாம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கெட் எடுத்து உள்ளே விட்டு தண்ணி அள்ளி இதுக்குள்ளே இவன் ஊற்றுறான் நான் போய் அவனை கேட்டேன் இது தண்ணி இறைக்க முன்றியே இப்போ நீ இதுக்கு தண்ணி இறைக்கிறியே என்று கேட்டேன் அவன் சொன்னான் நான் கொஞ்சம் இறைச்சாத்தான் சார் அது முழுசாக இறைக்கும் என்றார் இதுதான் கல்வியும் அறிவும் கொஞ்சம் கல்வியை நீங்கள் உள்ளே போட வேணும் போட்டு அறிவை தொட்டுட்டா பிறகு அறிவு வெளியில் வர வேண்டும் இந்த கைத்த சுத்தி ஒரு இழுப்பு இழுப்பாம் பாருங்க இழுத்தோன்னு முதல் என்ன தெரியுமா வரும் முதல் விட்ட தண்ணி வெளியில் வரும் முதல் இவன் தண்ணி அந்த தண்ணி விடுறதே உள்ளே இருக்க தண்ணியோட தொடுப்பு உண்டாக்குறதுக்காகத்தான் இழுத்த உடனே அந்த விட்ட தண்ணி வெளியில வரும் அதுக்கு பிறகு உள்ளுக்கு இருக்க தண்ணி எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் நான் தான் சொன்னேனே இந்த புது பேச்சாளன் பேசுற பேச்சு இருக்குது அது விட்ட தண்ணி வர்றது அதுக்கும் விதி இருக்க வேணும் இந்த இந்த பம்ப் செட்ல கீழே என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க அது என்ன செய்யும் போற தண்ணியை அங்க முற்றா கீழே போக விடாது சில பேர் இப்பவும் சொல்லுவார்கள் நான் பெரியவர்கள் யாராக இருந்தால் என்னை மன்னிச்சு கொண்டு சில நான் இப்போ எனக்கு தொண்ணூறு வயசாகுது சார் இப்போவும் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் நான் அப்போ நினைக்கிறது இவருக்கு ஃபுட்வேல் ஓட்டை ஏன்னா போகிற போகிற தண்ணியெல்லாம் உள்ளேயே போகுது வெளியில் ஒன்றும் வர்றதா தெரியலையே ஃபுட்வேல் சரியாக இருந்தால் அங்கே நின்று அதை இழுத்த உடனே உள்ளே இருந்து தண்ணியை இழுக்க வேணும் அப்போது இது ரொம்ப தூரம் போகிறேன் கல்வியினுடைய பயன் அறிவு அறிவு வந்துட கல்வி போச்சு கல்வி அதுக்கு பிறகு தேவையில்லை அறிவு அப்போ அடுத்த கேள்வி வரும் எல்லாம் பயன் நோக்கியதென்றால் அறிவினுடைய பயன் என்ன அடுத்த கேள்வி இருக்கிறது அல்லவா கல்வியினுடைய பயன் அறிவு சரி அதை ஒத்துக்கிறோம் அறிவினுடைய பயன் என்ன என்று கேட்டால் அறிவினுடைய பயன் ஒழுக்கம் இது ரொம்ப கவனமாக நினைச்சு கொள்ளுங்க இப்போ அதெல்லாம் நாம் வெள்ளைக்காரர்கள் பாணியில் படித்து தான் கல்விக்கும் ஒழுக்கத்துக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் போய்விட்டது கல்வியினுடைய பயன் அறிவு அறிவினுடைய பயன் ஒழுக்கம் இது மூன்றாவது நிலை கல்வி அறிவு அது ஒழுக்கமாக மாற வேண்டும் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் படித்து பிரியோசனமே இல்லை சார் படித்து பிரியோசனமே இல்லை ஒழுக்கம் என்பது சமுதாயத்துக்கு நாம் நன்மை செய்வதற்காக ஒழுக்கம் கடைபிடிக்கிறோம் என்று நினைக்காதீர்கள் நமக்கு நாம் நன்மை செய்வதற்காகத்தான் ஒழுக்கம் அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் ஒழுக்கம் எனக்கு நன்மை செய்யும் அதனாலே சமூகம் நன்மை பெறும் அப்போ கல்வியினுடைய பயன் ஒழுக்க அறிவு அறிவினுடைய பயன் ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தினுடைய பயன் என்ன என்று அடுத்த கல்வி வரும் தெரியாம நான் பயன்பாடு என்று சொல்லிட்டு அப்ப கடைசி வரையும் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் ஒழுக்கத்தினுடைய பயன் என்ன என்று கேட்டால் அன்பு ஒழுக்கம் அன்பாக மாற வேணும் சில பேருடைய ஒழுக்கம் அறிவிருப்பா இருக்கும் சில பேர் தாங்கள் சுத்தம் என்று காட்டுவதற்காகவே மற்றவனை குறை கண்டுபிடிச்சு கொண்டே இருப்பார் நான் சின்ன பையனை கேட்க எங்க ஊர் கோயில கோயிலுக்கு போவோம் சின்ன பையன்கள் கோயிலுக்கு போவோம் அங்க ஒரு வயசானவர் இருக்கிறார் அவரோட நான் வர்ற பாடு இருக்குதே கடவுளோடையும் அந்த மாதிரி பட்டது இல்லை போனோன்னு எங்கள் தரப்பில் சின்ன பையங்களை கண்டா இங்கே வடான்வார் வந்து குளிச்சி ஆண்டு கேட்பார் அவருடைய பக்தி குளிக்கிறது தான் குளிச்சி ஆண்டு கேட்பார் ஏன்னா அவர் குளிச்சுட்டு வந்திருப்பார் குளி தேண்டு குளிச்சுட்டோம் என்று சொன்னால் உடுப்பு இது அலம்பி போட்டி அலம்பி போட்ட உடுப்பான்னு கேட்பார் அதுவும் செய்துட்டோம் என்று கேட்டால் திருநூறு பூசணி ஆண்டு கேட்பார் இந்த மனுஷனுக்காக இதெல்லாம் நாம் தயாராக போக வேணும் அதுக்கு அடுத்தது கேட்பார் திருநூறு பூசணோன்னு தேவாரம் பாடு தெரியுமான்னு கேட்பார் பாடு தெரியும் சொற்றுணை செய்தியின் பாடு பார்ப்போம் என்பார் ஏன்னா அவருக்கு அது ஒன்று தான் பாடம் இப்படி அதாவது சில பேர் ஒழுக்கத்தினாலே மற்றவர்களை வருத்துவார்கள் பெரிய பெரிய ஞானியர்களை எல்லாம் கடவுள் போட்டு அடிச்சு உடைச்சிருக்கான் நம்ம நம்ம சமயம் தான் சார் இதெல்லாம் சொல்லி இருக்கு சங்கராச்சாரியார் அவர் வரலாற்றில் இருக்கிற கதை அவர் இடத்துல போய் குளிச்சுட்டு வெளியில வர்றார் ஒரு புலையன் வந்து அவர் காலை தொட போனான் அவர் டக்குண்டு காலை
தொடக்க என்கிறாயே எது தொடக்க என் உடம்பு தொடக்கா என் உயிர் தொடக்கா நீ ஒன்னு காலில் தொட்டா தொடக்குன்றாயே ஒன்னு நீ வேற கால் வேறையான அடிச்சு தத்துவமா கேள்வி இருப்பா விதிர் விதிர்த்து போனார் சங்கராச்சாரியார் அன்னைக்கு தான் அவருக்கு தெரிஞ்சது அன்பில்லாத ஒழுக்கத்தினாலே பயனில்லை என்று நினைத்தார் பெரியவர்கள் என்ன எழுதி முடித்தார்கள் தெரியுமோ அந்த புலையனாக வந்தது சிவபெருமான் தான் என்று எழுதி முடித்தார்கள் நான் எப்பவுமே சொல்றது நம்ம பெரியவர்களை போல நல்ல கல்விமான்கள்ல இவர்களுக்கு மதிப்பு அவர்களை தோற்க விட மாட்டார்கள் தோற்றா கடவுள்கிட்ட தோற்றதா இருக்கட்டும் சாதாரண புள்ளைய ஏன் தோற்பான் என்று நினைப்பார்கள் அது சரிதானே அப்பாவோ எப்பவும் சொல்லுகிறேன் ஒழுக்கமா ஒழுக்கம் என்பது மற்றவனை வருத்துவதுகிற விஷயம் இல்லை மற்றவனை மகிழ்விக்கிற விஷயம் உண்மையான ஒழுக்கம் உள்ளவனிடம் உண்மையான அன்பு இருக்கும் சில பேர் அவன் குற்றம் இது பிழை அப்படி இருக்கு நீ இப்படி நிற்காதே அங்க போ அங்க போனே இவன் ஒழுக்கமே இவன் தான் ஒழுக்கம் என்பதை எங்கள்ல குற்றம் பிடிச்சு காட்டுவான் உண்மையான ஒரு சமயவாதி நான் எப்பவும் சொல்றேன் பாருங்க சமய பாதையில போகிறீர்கள் அல்லவா நான் எங்கெங்க விடுறேன் நீங்க அந்த இடத்துல நிற்க நான் திரும்பி வர்றதுக்காக சமய பாதையில போறதுக்கு நாங்க போற சமய பாதை சரி என்பதற்கு என்ன அடையாளம் அது சைவமாகட்டும் கிறிஸ்தவமாகட்டும் இஸ்லாமிய ஆகட்டும் நீ ஒரு சமய பாதையில போகிறாய் நீ போகிற பாதை சரியான பாதை என்பதற்கு என்ன அடையாளம் நான் எப்பவும் சொல்றது பாருங்க நீ சமய வழிபாட்டிலே போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது எல்லார் மேலேயும் உனக்கு அன்பு பிறந்தால் நீ போகிற சமய பாதை சரி அன்பு பிறக்காமல் முரட்டுத்தனம் பிறந்தால் நீ என்னதான் கடவுளை கும்பிட்டால் என்ன தவம் செய்தால் என்ன அந்த பாதை பிழை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்புதான் சமயத்தை நிரூபணம் பண்ணுகிற விஷயம் அப்போ கல்வி எதற்கு அறிவுக்கு அறிவு எதற்கு ஒழுக்கத்திற்கு ஒழுக்கம் எதற்கு என்று கேட்டால் அன்புக்கு அப்போ அடுத்த கல்வி திருப்பி வருகிறது அன்பு எதற்கு என்று கேட்டால் அருளுக்கு என்றார்கள் நம் பெரியவர்கள் அன்பு அருள் என்று ரெண்டு சொல் இருக்கிறது தமிழ்ல அதுக்கு லக்கணம் சொல்லி இருக்கிறான் அன்பு என்றால் என்ன அருள் என்றால் என்ன என்பதற்கு லக்கணம் சொல்லி இருக்க அன்பு என்பது தொடர்புடையார் மாட்டு உருவாவது அன்பு இப்ப உங்க பிள்ளை வந்து இதுல ஓடி வர்றான் விழுந்துட்டான் ஐயோ என்று துடிச்சு எழும்புகிறீர்களே அது அன்பு உங்க பிள்ளை விழுந்த உடனே துடிக்கிறீர்களே அன்பு உங்களுக்கு யார் என்றே தெரியாத ஒரு பிள்ளை அதுல விழுகிறான் அப்ப விழுகிற பொழுது உங்க மனம் துடிச்சா அதுக்கு அருள் என்று பெயர் இதுதான் அன்புக்கும் அருளுக்கும் வித்தியாசம் அதனாலேதான் திருக்குறள் பழைய பதிப்புகளை எடுத்து பார்த்தால் பழைய நூல்களுடைய பதிப்புகள் எடுத்து பார்த்தா என்ன எழுதுவார் திருவள்ளுவர் அருளி செய்த திருக்குறள் என்று எழுதுவார் அவர் தனக்கு ஒன்றும் பெயர் எடுக்கிறதுக்காக வியாபாரம் பண்றதுக்காக திருக்குறள் எழுத இல்லை நாம் எத்தனை அவர் வாழ்ந்த காலத்துக்கு இருபது நூற்றாண்டுக்கு பிறகு வாழுகிற நாம் உய்ய வேணும் என்று எழுதினபடியால் தொடர்புடையார் தொடர்பிலார் மாட்டும் கொண்ட அன்பினாலே அவருடைய பெயரை அருள் என்று சொல்லுவோம் பழைய நூல்கள் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு அருள் அவர் அருளி செய்த நூல்கள் என்றுதான் சொல்லுவோம் இப்ப எல்லாம் எழுதுகிற நூல்கள் நம்ம லாபத்துக்கு எழுதுகிறோம் மற்றவர்களுக்காக எழுதவில்லை அருள் என்ற அன்பு அருளாக மாற வேண்டும் இது அடுத்தது அப்ப கல்வி அறிவாகி அறிவு ஒழுக்கமாகி ஒழுக்கம் அன்பாகி அன்பு அருளாக அருள் என்னவாகும் என்றால் துறவாகும் அது திருவள்ளுவர் சொல்ல போகிறார் ஆகவே நான் இந்த இடத்திலே விளக்கம் அருள் துறவாகும் துறவுக்கு லட்சணம் அருள் இல்லறத்துக்கு லட்சணம் அன்பு துறவரத்துக்கு லட்சணம் அருள் ஒரு இல்லறத்தானிடம் அன்பு இருக்க வேண்டும் ஒரு துறவியிடம் அருள் இருக்க வேண்டும் அப்ப அன்பு அருளாக வேண்டும் அருள் துறவாக வேண்டும் துறவு என்ன செய்யும் என்றால் கடவுளை கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கும் துறவு என்பதே என்ன துறவு முற்றும் துறக்கிற பொழுது நாம் இன்னொரு பொருளை போய் சாருகிறோம் அதற்கு வீடு என்று பெயர் துறவு வீடாக மாற வேண்டும் அதுக்கு மேலே என்னென்று கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை அவ்வளவும் தான் வீட்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று உண்டா அவ்வளவு தான் வீடு அப்ப எப்படி கல்வி அறிவாகி அறிவு ஒழுக்கமாகி ஒழுக்கம் அன்பாகி அன்பு அருளாகி அருள் துறவாகி துறவு வீடாகி வீடு துறவு வீடாகி விட்டால் அதுதான் முடிவு அப்போ உண்மையான கல்வி என்று ஒருத்தன் ஆரம்பிச்சா வீடு பெயர் அடையா விட்டால் அந்த கல்வியினாலே பயன் இல்லை நான் இன்ஜினியர் ஆனேன் டாக்டர் ஆனேன் இதெல்லாம் சும்மா அதெல்லாம் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு பெயர் வச்சிருக்கிறார்கள் அவாந்திர பயன் என்று ஒரு பெயர் தமிழ்லே இந்த சொல்லெல்லாம் நாம மறந்தே போய்விட்டோம் அவாந்திர பயன் என்றால் ஒரு மூல பயனை அடைய நாம் போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது இடைப்பயன்கள் சிலது விளையும் கோயிலுக்கு போறோம் சாமி விதி உலா என்று பார்க்க போறோம் போற வழியிலே ஐஸ்கிரீம் வாங்கி குடிக்கிறோம் நம்ம போனது எதற்கு சாமி கும்பிட போனோம் போற வழியில ஐஸ்கிரீம் குடிச்சோம் இது இடைப்பயன் இது பயன் இல்லையான்ற பயன் தான் ஆனால் மூல பயன் வேற இடைப்பயன் சில பேர் மூல பயனே ஐஸ்கிரீம் குடிக்க கோயிலுக்கு போவான் அப்ப தச்சையெல்லாம் கடவுளை பார்த்துப்பான் அவனுக்கு அவாந்திர பயன் கடவுளை கும்பிடுவான் அவாந்திர பயன் என்றால் இடைப்பயன் என்று அர்த்தம் நான் சொல்வது உண்மை கல்வியினுடைய மூல பயன் அது வீடு பேற்றை கொண்டு வர வேண்டும் இதை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதைத்தான் இந்த குரல் இரண்டாவது குரலே திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் கற்றதனாலாய பயனின் கற்றதனாலாய பயன
பாலறிவன் நற்றால் தொழல் அதுதான் வீடு படிச்சா நீ கடவுளை அடையாவிட்டால் நீ படித்த படிப்பிலே பிரியோசனம் இல்லை எப்படி என்று கேட்டால் இந்த முறைப்படி நீ கடவுளுடன் போய் சேர வேண்டும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா கடவுளிடம் போய் சேருவதற்கு இதுதான் வழி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் இறைவனனை கொண்டு போய் காட்டாத எந்த கல்வியும் பயனில்லாத கல்வி உங்களுக்கு பொருளை தரும் புகழை தரும் நிம்மதியை தராது பொருளும் புகழும் இல்லாவிட்டாலும் ஆன்மீக கல்வி நிம்மதியை தரும் இதை நம்பினா நம்புங்க நம்பாட்டி விடுங்க எனக்கு என்ன நான் நம்புகிறேன் அதனாலே தான் சொல்லுகிறேன் ஆன்மீக கல்வி கல்வி மெல்ல மெல்ல படியேறி கடவுளை காட்ட வேண்டும் அது மட்டும் இல்ல பாருங்க கல்வி கடவுளை காட்டினாதான் கல்வி என்றால் கடவுள் என்ற ஒன்றே என்ன என்று கேட்டால் அறிவினுடைய எல்லை என்கிறோம் கல்வி என்ன செய்ய வேண்டும் அறிவினுடைய எல்லை தொட்டால் தானே கல்வியை பிரித்ததாகும் ஆகவே கடவுளை தொட்டால் தான் அது உண்மை பயன் அடைந்த கல்வியாக மாறும் இந்த உண்மையை சொல்வதற்காக இந்த குரலை திருவள்ளுவர் எழுதுகிறார் ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி கலாசாலையிலே ஒரு திருக்குறள் விழா நடந்தது என்னை பேச கூப்பிட்டு இருந்தார்கள் என்னையும் வேற இடங்களில் கூப்பிடுறார்கள் என்றதை நான் வேற எப்படித்தான் சொல்றேன் கூப்பிட்டு இருந்தார்கள் அங்க போனேன் அங்க ஒரு ஆசிரியர் பயிற்சி கொடுக்கிற ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கற ஆசிரியர் அவர் என்ன தனியா அழைச்சிட்டு போனார் திருக்குறள் பற்றி பேச்சு சார் நீங்க இன்னைக்கு ஒரு உதவி பண்ணுங்க எல்லாம் கேட்கிறவங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ் என்ன என்று கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க சொன்னார் இந்த திருக்குறள்ல சில பொருந்தாத இடங்கள் இருக்கு அதுக்கு நீங்க ஏதாவது விளக்கம் சொல்லுங்க சார் என்றார் எனக்கு அதுவே நல்லா இருந்தது இவர் திருக்குறள்ல பொருந்தாத இடத்தை இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாராம் நான் எனக்கு இப்படியான ஆட்களை கண்டா எப்பவுமே ஒரு விளையாட்டு அப்படியா சார் எங்க எனக்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு இடம் சொல்லுங்க சார் நான் அதை சமாளிக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார் இந்த குரலை சொன்னார் கற்றது நாளாய பயனன்கள் வாழறிவன் நற்றார் தொடார் நீல என்கிறார் கடவுள் இதை சொல்ல முடியுமா சார் மாணவர்களுக்கு படிக்கிறதனுடைய பயன் கடவுளை கும்பிடுதுண்டா அவன் எல்லாம் சிரிக்கிறான் சார் ஆகவே இதுக்கு வேற ஏதாவது விளக்கம் சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லுங்க என்றார் நான் சொல்றது உங்களை புரியுங்களா அப்படி அந்த நிலைமையில தான் இன்றைக்கு இருக்கு நிலைமை அறிவு நிலைமை கல்வி படிப்படியாக அறிவாகி இன்றைக்கு நாம அறிவுக்கு படிக்கிற படிப்பே போச்சு இப்ப தொழிற்கல்வி என்றே ஆக்கி விட்டார்கள் தொழிலுக்கு படிக்கிறது வந்து விட்டது தொழிலுக்கு படிக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் மூல நோக்கம் அறிவுக்கு படிக்க வேண்டும் அது அன்பாக வேண்டும் ஒழுக்கமாக வேண்டும் ஒழுக்கத்தினுடைய உச்சிக்கு போய் அது துறவாக அருளாக வேண்டும் அருளினுடைய உச்சிக்கு போய் துறவு வீடு என்ற நிலை போனால்தான் அது அந்த வரிசையிலே சரி அதை இந்த குரலிலே சொல்லுகிறார் இதுல ஒரு சிறப்பு சொல்லுகிறேன் நீங்க போன பிறகு ஒரு எண்ணம் வந்தது அதை சொல்லலாம் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் கல்வியாலே அறிவு பெற்று விட்டீர்கள் என்று வையுங்கள் அந்த அறிவு உங்களிடம் இருந்தால் கல்வி தேவையில்லை இப்ப நான் இப்ப ஒரு ஒரு மனிதன் ஒருவன் அறிவாளியாக இருக்கிறான் அவன் படிக்க கூட இல்லை அறிவாளியாக இருக்கிறான் அவனுக்குரிய மதிப்பு கல்வியாளனுக்கு கிடைக்கிறதை விட அதிகம் கிடைக்கும் அதுதான் பரமவம்சருக்கு விவேகானந்தர் சொன்னது அவர் படித்தது இல்லை ஆனால் அறிவு இருக்கிறது அப்ப என்ன நம்முடைய பெரியவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்றால் இவன் போன புறவியிலே நிறைய படித்தபடியால் இந்த புறவியிலே அறிவாளியாவே பிறந்து விட்டார் நமக்கு பிறப்பு தொடர்புகளை நம்புகிறவர்கள் அல்லவா நாங்கள் அப்ப இந்த பிறப்புல ஒருத்தன் பெருசா படிக்கையில ஆனா அறிவாளியா இருக்கிறான் காமராஜர் பெரிய படிப்பாளி இல்லை ஆனா நிறைய சாதிச்சிருக்கிறார் அவர் எப்படி வந்தது அவர் படிக்கையிலேயே படிப்பு இல்லாதவன் எப்படி அவர் போன பிறப்புல படிச்சு முடிச்சிருப்பார் அந்த முடிகிற நேரத்தில் உயிர் பிரிந்திருக்கும் இந்த பிறவியில் வந்து பிறக்கிற பொழுது அறிவாளியாவே பிறந்துட்டார் இங்கே வந்து சர்டிஃபிகேட் எடுக்க வேணும் என்று அவசியம் இல்லை அதுபோல ஒருவனிடம் ஒழுக்கம் நிறைந்திருந்தால் கல்வியாளனை விட அறிவாளியை விட அவனுக்கு சமுதாயம் மதிப்பு கொடுக்கும் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த இதில் எங்கே நீங்கள் பொருந்துறீங்களோ அந்த அதுக்கு கீழே இருக்கிற நிலையை விட உங்களை சமுதாயம் மதிக்கும் ஒருத்தன் ஒழுக்கத்தில் பெரியவனாக இருக்கிறான்னு வைங்க கல்வியாளன் அவனுக்கு கீழே தான் அறிவாளி அவனுக்கு கீழே தான் அது மேல ஒருத்தர் அன்பில் நிறைஞ்சிருக்கிறார் என்று வைங்க மற்றவர்கள் எல்லாம் கீழே உலகத்தினுடைய துன்பத்திற்காக சிலுவையிலே இயேசுநாதர் அறையப்பட்டார் அவர் என்ன பெரிய டாக்டர் பட்டம் பெற்றவரா உலகம் முழுவதும் போற்றுகிறதே ஏன் போற்றுகிறது அந்த அன்பை பார்க்கிற பொழுது கல்வி அறிவு இதெல்லாம் கீழே தான் இப்படியே எந்த ஸ்டெப்ல இருந்தாலும் அதுக்கு கீழே இல்லாமல் அந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்திருந்தா கூட நாங்க உடனே என்ன முடிவு பண்ண வேணும் என்றால் போன பிறப்புல இதெல்லாம் இவர்களுக்கு கூடிவிட்டது என்று முடிவு பண்ண வேண்டும் இதுக்கு ஒரு சான்று சொல்லுகிறேன் திருத்தொண்டர் தொகை என்று உங்களுக்கு தெரியும் அடியார்களை போற்றி சுந்தரர் பாடிய திருத்தொண்டர் தொகை ஒவ்வொரு அடியாருக்கும் சொல்ல தில்லேவால் அந்த நர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன் திருநீல கண்டத்து குயவனார் கடியேன் இது சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அல்லவா கண்ணப்பருக்கு வருகிற பொழுது அவர் ஒரு தொடர் சொல்லுகிறார் ரொம்ப முக்கியமான தொடர் கண்ணப்பரை சொல்லுகிற பொழுது
நம்பி என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ நம்பி என்றால் ஆடவர் சிறந்தவன் என்று அர்த்தம் நங்கை என்றால் பெண்களுள் சிறந்தவர் என்று அர்த்தம் கண்ணப்பர் வேடுவன் ஒன்னும் பெரிய படிப்பு படிக்காதவன் வண்டியை கொண்டு வந்து சிவபெருமானுக்கு தீத்தினவன் இவனை நம்பி என்கிறார் ஆடவருள் சிறந்தவன் என்று அர்த்தம் அது கூட சொல்லி இருக்கலாம் தப்பு இல்லை என்ன தெரியுமா அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு தொடர்பு கலை மலிந்த சீர் நம்பி கண்ணப்பற்கு அடியேன் கலை என்பது சொல்லுக்கு கல்வி என்று அர்த்தம் கலை என்ற சொல்லுக்கு கல்வி என்று அர்த்தம் என்ன சொல்லுகிறார் கலை மலிந்த சீர் நம்பி என்றால் என்ன அர்த்தம் கல்வியில் சிறந்தவராகிய கண்ணப்பற்கு நான் அடியேன் என்று பாடுகிறார் அந்தால் நேசரிக்கு கூட போனது கிடையாது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அது எப்படி அப்படி சொல்லி இருப்பார் கலை மலிந்த சீர் நம்பி என்று எப்படி சொல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சது என்று கேட்டால் சுந்தரர் பிள்ளையா சொல்லுவாரா சரியா தான் சொல்லியிருப்பார் அவர் ஏன் அதை சொன்னார் என்றால் கண்ணப்பருடைய வாழ்க்கை வரலாறு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது ஒரு கல் மேலே அன்பு கொண்டார் ஒரு கல் மேலே அன்பு கொண்டார் கல்லால் லிங்கம் தானே என்று லிங்கம் கல் தானே சார் அவர் மேலே போய் பார்க்கிறார் லிங்க ரூபத்திலே ஒரு கல் இருந்தது அதன் மேலே அன்பு கொண்டார் அந்த அன்பு எந்த எல்லைக்கு போனது என்று கேட்டால் பார்த்த உடனே அந்த அன்பு அது பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க பெரிய மலையில ஏறுகிறார் பொன்முகளி ஆற்றை கடந்து காலத்தி மலையில ஏறுகிறார் சிவபெருமான பார்த்தார் பார்த்தது தான் இந்த உலகத்திலே நான் முன்ன சொன்னதே தான் திருப்பி வலியுறுத்த போகிறேன் சிவனடியார்களுக்குள்ளே கடவுளை ரொம்ப சீக்கிரமா அடைஞ்சவர் கண்ணப்பர் ரொம்ப சீக்கிரமா எப்ப கண்டார் அவருக்கு சமயம் தெரியாது சமயம் படிச்சதில்லை திருக்குறள் படிச்சதில்லை ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் படிச்சதில்லை வேட்டுவ வேட வேட்டுவ வேலை பண்ணி கொண்டிருந்தவருக்கு சிவனை கண்டார் அன்றைக்கு தான் முதல் முதல் கண்டார் பூசை இருக்குன்றதே அவருக்கு தெரியாது கடவுளுக்கு ஒரு பூசை பண்றதுங்கிறதே இவருக்கு தெரியாது பக்கத்துல இருக்கிறது தான் சொல்றான் உங்க அப்பனோட ஒரு தரம் வந்தேன் அப்ப ஒரு ஐயர் வந்து பூ எல்லாம் போட்டார் சாப்பாடு எல்லாம் வச்சார் அப்படிதான் இவருக்கு பண்ணுவாங்க போல இருக்கு அப்படி ஆண்டு இவர் கேட்கிறார் அப்ப பூசைக்கு ஒரு நாள் பூசை கூட இந்த ஆள் பார்த்தது இல்லை கண்ணப்பர் அப்படிப்பட்டவர் சிவனை கண்டு ஆறாவது நாளிலே முத்தி அதுதான் பட்டன் தடிகள் பாடுகிற பொழுது நாளாறில் கண்ணிழந்து அப்ப வல்லேன் அல்லேன் என்றார் ஆறு நாள்ல முடியுமாடா கடவுள்ட்ட சிவபெருமானே கூப்பிட்டு அணைச்சு கொண்டார் நில்லு கண்ணப்ப நில்லு கண்ணப்ப என்னுடைய வாழ்ந்து கூப்பிட்டுட்டார் நம் சமய பெரியவர்கள் எவ்வளவு பெரியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதெல்லாம் சான்று முதல் நாள் வந்தார் பார்த்தார் கதை தெரியும் உங்களுக்கு சும்மா மேலோட்டம் சுவைக்காக சொல்லுகிறேன் பார்த்தோன்னே அந்த அளவுக்கு வந்த முதல் ஞாபகம் ஐயோ இந்த மலையில தனியே இருக்கிறானே இவனுக்கு யார் சாப்பாடு கொடுத்தார்களோ என்று நினைச்சாரான் ராமசாமிய பார்த்தா நமக்கு எப்போ சாப்பாடு தர போறேன்னு கேட்போம் அவ்வளோ பக்திமான்கள் அவருக்கு அது அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணுமே பாதுகாப்பு கொடுக்கணுமே இவர் நினைக்கிறார் கடவுளை காப்பாற்றுறாரா இப்பவும் சில பேர் அப்படி நினைக்கிறார்கள் கடவுளை காப்பாற்றுறவர்கள் தாங்கள் நினைக்க அது ஆணவத்தினுடைய வெளிப்பாடு இது அன்பினுடைய வெளிப்பாடு கீழே போய் என்ன சாப்பாடு கொண்டு வரலான்னு நினைச்சார் அங்கே பண்டி ஏற்கனவே கொன்று விட்டு வந்தார் வெட்டினார் நல்ல நல்ல சதையாக எடுத்தார் சுட வச்சார் வாயில் போட்டு சப்பி பார்த்தார் இந்த சேக்கலாரை தூக்கி தூக்குல போட்டுருவார்கள் வேற சமயத்தில் யார் சமயம் சமய ஒழுக்கம் என்று எதை எதை சொல்லுகிறோமோ அத்தனையும் மீற வைக்கிறார் ஒருத்தனை சரி பண்றச்சியை தான் கொடுத்து சுத் சுத்தமா கொண்டு கொடுத்தியா வாயில போட்டு அதைக்கு பார்த்து அதோட இலையில வச்சு சாமிக்கு வைக்கிறார் வச்சு சாப்பிடையா அது அபிஷேகம் பண்ணணுமேனு வாயில தண்ணி குடம் இதுதான் வாய் தான் குடம் தண்ணியை எச்சில் தண்ணியை துப்பினார் தலையில பூ வச்சு கொண்டு வந்தாரே ஒரு கையில வில்லம்பு ஒரு கையில மாமிசம் பூ வைக்க இடம் இல்லை தட்டம் கிட்ட எல்லாம் இருந்தால் கொண்டு போய் இல்லை தட்டத்தை தலையில பூ வச்சுட்டு கொண்டு வந்து பூவை போட்டு ஏச்சி தண்ணியை துப்பிச்சு மாமிசம் கொடுத்துட்டு காவலுக்கு இருக்குது சிவபெருமானுக்கு இவர் காவலாம் காவலுக்கு இருக்குது மாலை ராபூரா காரில் இருந்தார் அடுத்த நாள் காலையில் வந்தோன்னே இனி அடுத்த நாள் காலைக்கு சாப்பாடு கொண்டு கொண்டு இந்த ஆள் கீழே இறங்கிட்டு நான் நினைக்கிறது உண்டு சேக்கலார் பண்ணின வம்புகளில் இதெல்லாம் உண்டு என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த கதையை கண்ணப்பர் கதையாவே படிச்சிருந்தா கூட ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதுக்குள்ள ஒரு பிராமணரை கொண்டு வந்து பூத்துறார் இப்போ திருக்க சிவகோச்சாரியார் இல்லாட்டி இந்த கதைக்கு ஏதாவது நஷ்டமா கண்ணப்பன் வந்தான் கண்ணில் ரத்தம் அழிஞ்சது இப்போ முடிஞ்சுதே வேணும்னு பண்ணுறார் பாருங்க சேக்கலார் இப்ப கண்ணு அப்ப வேணும் என்று வந்து விட்டது கண்ண இவ இவர் போனோடனே சிவகோச்சாரியார் என்கின்ற அந்த பிராமணர் வந்தார் ஏறி வந்து பார்த்தோம் எல்லாம் மாமிசம் அந்த ஆள் பதறி போச்சு ஐயோ இப்படி பண்ணி இருக்கிறார்களே என்று எல்லாம் என்னமோ தடியோ தண்டை எடுத்து அதெல்லாம் தப்பி இருப்பார் தண்ணி எடுத்து ஊற்றி அபிஷேகம் பண்ணி அதெல்லாம் புண்ணியாசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டார் கொண்டு வந்து தான் கொண்டு வந்து அந்த பொங்கலை வச்சார் 
அவர் வறுமப்பட்ட குருக்களை தான் இருந்திருப்பார் பொண்ணு அவர் நல்லவர் தான் கெட்டவர் இல்லை கொண்டு வச்சார் எல்லாம் முடிச்சு இவர் போனா அவன் வந்தான் அவன் வந்து பார்த்தான் இது என்னமோ பூ எல்லாம் போட்டிருக்குது பொங்கல் வச்சிருக்கு என்னடா சத்தி இல்லை அதை சாப்பாடு தூக்கி போடுறாங்க மாமிசத்தை கொண்டு வச்சான் அதுக்கப்புறம் அவர் போனோடனே இவர் வந்தார் இப்படியே மாறி மாறி ஒரு நாள் பகல் மாமிசம் அடுத்த நாள் சிவருமானுக்கு ஒரு நாள் வெஜ் ஒரு நாளைக்கு நான் வெஜ் இதெல்லாம் முடிஞ்சது பிராமணர் களைச்சு போனார் களைச்சு போய் சொன்னார் சிவானே இது என்ன இப்படி பண்ணுறியே நீ இதை பண்ணலாமா இந்த பாவம் செய்கிறவனை நீ தண்டிக்க வேணும் என்று அழுதுட்டு போயிட்டார் சிவருமான் என்ன பண்ணியிருக்க வேண்டும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் சிவருமான் நாம் என்னென்ன செய்கிறது என்று சிவருமான் பின்னால் முடிவு பண்ணட்டும் சிவருமான் என்ன பண்ணியிருக்க வேண்டும் நான் சார் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறது கண்ணப்பர் கணமிலே போய் கண்ணப்பா நீ செய்கிற பூசை முறை பிழை நாளைக்கு வந்து ஒளிந்திருந்து இந்த அந்தனர் பூசையை பார்த்து அது போல செய்கின்றால் கண்ணப்பன் செய்திருப்பானா செய்திருக்க மாட்டானா செய்திருப்பான் இந்த சிவபெருமான் என்ன பண்ணினார் கண்ணப்பனுடைய கனவிலே போகாமல் சிவோச்சரியார் கனவிலே போய் இப்படி ஒருத்தன் நாளைக்கு பூசை பண்ணுவான் வந்து பாடுறான்ட்டார் நேசரி படிக்கிற பிள்ளைக்கு சொல்லலாம் பிஏ அண்ணன் பார்த்து படிக்கின்று பிஏ அண்ணனை பார்த்து சொல்லலாம் அது நேசரி தம்பியை பார்த்து படிக்கின்று அப்படி சொல்கிறார் பாருங்க சிவபெருமான் நம்பக்கள் அன்பு அவன் செய்கிற அன்பு எல்லாம் அவன் செய்கிற எல்லாமே அன்பு தான்டா நீ நாளைக்கு வந்து பாருன்றார் அடுத்த நாள் வந்தார் சிவோச்சாரியார் சிவபெருமானே வந்து கனவுல சொல்லிட்டார் இங்க பாருங்க இதுதான் ஆசார் ஒழுக்கம் இப்ப நாங்களா இருந்தா என்ன செய்வோம் சிவருமானே சொல்லிட்டார் அதுதான் நல்ல சாப்பாடு அவிர்பாகத்துக்கு ஒத்தது என்று சொல்லி வந்து அந்த ரிச்சியில நாங்களும் ஒரு துண்டு சாப்பிட்டு இருப்போம் சிவருமானே சொல்லிட்டா நாம சாப்பிட்டா என்ன சேக்கலார் பட்டினார் அந்த அந்தனர் வழகமை போல அத்தனையும் அப்புறப்படுத்தி சுத்தப்படுத்தி தன் வேலையை செய்தார் அவருக்கு அது ஒழுக்கம் உங்க ஒழுக்கத்தை நான் கடைபிடிக்க முடியாது என் ஒழுக்கத்தை நீங்க கடைபிடிக்க முடியாது வச்சுட்டு ஒளிஞ்சுட்டு பாக்குறார் கண்ணப்பன் வந்தான் அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணப்பன் வந்தால் கண்ணில் ரத்தம் வழிகிறது எல்லாம் போட்டுட்டான் கீழே போய் கட்டி பிடிச்சான் முத்தம் கொடுத்தான் ரத்தத்தை துடைச்சி துடைச்சி பார்த்தான் ரத்தம் மென் மேலும் பெருகியது அதுக்கப்புறம் நினைச்சான் யார் இந்த கொடுமையை இறைவனுக்கு செய்தவன் என்று சொல்லி அம்பை எடுத்து தேடினான் அன்றைக்கு மட்டும் சிவச்சரியார் அம்புட்டு இருந்தால் கதை முடிஞ்சது சிவன் மறைச்சிட்டார் இப்போ அடுத்தது ஞாபகம் வந்தது கண்ணப்பனுக்கு கண்ணுக்கு கண் கொடுக்க வேணும்னு நினைச்சான் இந்த நிமிஷம் கவலை போச்சுட்டார் பாருங்க நாம நாங்கள் எத்தனையோ கோயிலுக்கு போகிறோம் எத்தனையோ குலதெய்வம்ங்கிறோம் எத்தனையோ பூசை பண்ணுறோம் எங்கேயாவது மூளை விற்கிறதுல கண்ணில் இருந்து ரத்தம் வந்தால் நாங்கள் யாராவது ஒருத்தர் கண்ணை எடுத்து அப்போகிறதா நினைப்போமா கண் எடுத்து அப்புறம் தான் நாம கண்ணை கண்ணுக்கு கண் கொடுக்க மாட்டோம் சாமிக்கு சாமி கொடுத்துருவோம் இந்த சாமியை தூக்கி போட்டு வேற சாமியை வைரானுவோம் அவ்வளோ தானே நாங்கள் பண்ணுவோம் இவர் கண்ணை கொடுக்க வேணும்னு நினைச்சா நம்மளால் முடியுங்களா நான் விளையாட்டா சொல்கிறது நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்ல எனக்கு என்ன உரிமை உங்களில் யாராவது ஒருத்தர் கொடுத்தாலும் கொடுப்பீர்கள் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க கூட என்ன நினைப்பான்னு தெரியுமா கண்ணுக்கு கண் கொடுக்கத்தான வேணும் யாருடைய கண்ணை கொடுத்தா நல்லா இருக்கு இதுதானே பொதுவான இயல்பு நம்ம கண் கொடுக்க நினைப்பானா கண்ணை கொடுத்தான் அதுக்கு பிறகு கதையெல்லாம் உங்களுக்கு சிவருமானை ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த கதையில் என்ன சுவைன்றா பாருங்க கண்ணப்பனுக்கு இருந்த தகுதி என்ன தெரியுமா ஒன்றுமே படிக்காத ஒன்றுமே படிக்காதவர் அதனால் ஆறே நாளில் கடவுளை அடைஞ்சிட்டார் அடியார்களுக்குள்ள நல்லா படித்தவர் நாவுக்கரசவர் அவருக்கு நாவுக்கரசர் என்று பட்டமே கொடுத்தார்கள் அவர் எண்பத்தொரு வயசு வரையும் உழன்றார் அப்போ அதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது ரொம்ப படித்தா கடவுள்கிட்ட லேட்டாக போக வேணும் இப்போ இந்த கண்ணப்பருக்கு சொல்லுகிறார் கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பருக்கு அடியேன் என்கிறார் சுந்தரர் அது ஏன் சொன்னாருங்கிறதுக்கு விளக்கம் தெரிகிற பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த அன்பு காட்டுதல் என்று ஒன்று இருக்கிறது பாருங்கள் அன்பு காட்டுதல் அன்பு காட்டுதலுக்கு என்ன லட்சணம் வேணும் என்றால் யாராவது ஒருத்தர் அன்பு காட்டினா அந்த அன்பை நீங்கள் பிரதிபலிக்க வேணும் அப்போதான் அந்த அன்பு ரெட்டிப்பாக இப்போ நான் உங்களில் அன்பு காட்டுகிறேன் காட்டின உடனே நீங்கள் அது மாதிரி ரெண்டு மடங்கு என் மேலே அன்பு காட்டுவீர்கள் பிறகு நான் அதை நாளாக காட்டுவேன் நீங்கள் அது பிறகு எட்டாக காட்டுவீர்கள் இப்படியே பெருகு அன்புக்கு தான் லட்சணம் பிரதிபலிக்க தெரிஞ்சவனுக்கு தான் அன்பு போய் சேரும் அது உலக இயற்கை சில பேர் இருக்கான் நீங்க என்னதான் அன்பு காட்டினாலும் கல்லு மாதிரி இருப்பான் அவனுக்கு ரெண்டு தரம் காட்டலாம் மூன்று தரம் காட்டலாம் இங்கே போடான்ட்டு போக வேண்டியதுதான் இப்ப அன்புக்கு லட்சணமே பிரதிபலிக்க வேணும் பிரதிபலித்தல் அன்புக்குரிய அவசியம் இப்ப பாருங்க உலகத்திலே எல்லாமே ஓரளவு பிரதிபலிக்கும் கல்லை தவிர கல்லு பிரதிப கல்லில ஏதாவது பிரதிபலிப்பு வருமா விருட்சம் கூட ஓரளவு பிரதிபலிப்பு உண்டு அது
எந்த பிரதிபலிப்பும் இல்லாத ஒரு கல்லுக்காக தன் கண்ணையே பிளந்து ஒருத்தன் அப்பினான் என்று பார்த்தவுடனே சுந்தரர் நினைக்கிறார் இது எப்பேற்பட்ட அருளாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் பிரதிபலிப்புள்ள ஒருவருக்கு நாம நம்ம பிள்ளைக்கு செய்வோம் தாய்க்கு செய்வோம் யாராவது நம்ம மேல அன்பு கொண்டவருக்கு செய்வோம் அப்ப பிரதிபலிப்பே இல்லாத கல்லுக்கு ஒருத்தன் கண்ணை பிடிங்க அப்பினான் என்று நினைச்சோனே இது பேற்பட்ட அருளாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைச்சார் சுந்தரர் இவ்வளவு அருள் இருக்க வேண்டும் என்றால் இவனுக்கு எவ்வளவு அன்பு இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைச்சார் இவ்வளவு அன்பு இருக்க வேண்டும் என்றால் இவனுக்கு எவ்வளவு ஒழுக்கம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் எவ்வளவு ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டுமானால் இவனுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் எவ்வளவு அறிவு இருந்திருக்க வேண்டுமானால் இவனிடம் எவ்வளவு கல்வி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைச்சார் இவ்வளவு இந்த பிறவியில் இல்லை ஏதோ பிறவியில இருந்திருக்க வேண்டும் அதை தெரிஞ்ச உடனே இவ்வளவு அருள் இருந்தபடியா இவன் பெரிய படிப்பு ஏதோ பிறவியில படிச்சிருக்கான் என்று சொல்ல நேரத்துக்காகத்தான் கலை மலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பர் கடியேன் என்றான் இந்த பிறவியில் அவனுக்கு படிப்பே இல்லை ஆனா படிப்புல இவன் தான் பெரியவன் என்று சுந்தரர் உறுதிப்படுத்துகிறான் நான் எப்பவும் சொல்றேன் பாருங்க இந்த அஞ்சு இந்த நிலை சொன்னேனே கல்வி அறிவு ஒழுக்கம் அன்பு அருள் என்று சொன்னேனே இந்த வரிசையிலே ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்ல நீங்க இருந்தா முதல் பிறவியில அதை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் அப்போ இந்த கல்வியினுடைய முடிவை சொல்வதற்காக அடுத்த குரலை சொல்ற கல்வியினுடைய பயன் என்ன எப்பவும் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் பாருங்க அறிவினுடைய பயன் அல்லது கல்வியினுடைய பயன் நல்வினையாலே நமக்கு சரியாக வந்து சேர வேண்டும் அதையெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டும் கடவுளை வேண்ட வேண்டும் படிச்சா போதாது கல்வியினாலே மூன்று நிலை உண்டாகும் ஒன்று ஐயம் அடுத்தது தெரிவு அடுத்தது தெளிவு இந்த மூன்றும் உண்டாகும் ஐயம் திரிவு தெளிவு அது என்ன ஐயம் திரிவு தெளிவு ஒன்றும் இல்லை சார் வேற ஒன்றும் இல்லை ஐயம் என்றால் ஒரு பாடத்தை படிக்கிறோம் திருக்குறளை படிக்கிறோம் ஒரு விஷயம் விளங்கல அதுவோ இதுவோ என்று ஒரு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது பாருங்கள் அதுக்கு ஐயம் என்று பெயர் ரெண்டும் ரெண்டும் எத்தனே என்று கேட்டோனே அஞ்சா மூன்றாண்டு ஒருத்தன் நினைக்கிறான் இதுக்கு ஐயம் என்று பெயர் கல்வியினுடைய வெளிப்பாடு இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஒன்று இருக்குது திரிவு என்று ஒன்று என்ன தெரியுமா ரெண்டு மூணு ரெண்டு ரெண்டு எத்தனை என்றோனே ஒருத்தன் தெளிவா முடிவு செய்கிறான் அஞ்சு என்கிறான் ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சுங்களா ஆனா அவனுக்கு தெளிவா இருக்குது அது அஞ்சு என்று முடி இதுக்கு திரிவு என்று பெயர் அதுவா இதுவா என்று நினைப்பது ஐயம் அதை இதாய் நினைப்பது திரிவு இது ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் எவன் கடக்கிறானோ அவனுக்கு தான் தெளிவு பிறக்க இதைத்தான் ஐயம் திரிவர கற்றல் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோமே ஐயம் திரிவு அறக்கற்றல் இது ரெண்டும் இல்லாம போனா தான் தெளிவு வரும் கல்வி கற்கிற பொழுது ஐயமும் இருக்கக்கூடாது திரிவும் இருக்கக்கூடாது ஐயம் இருந்தாலும் பருவாயில் திரிவு இருக்கப்படாது அதுவா இதுவா என்று சந்தேகம் இருந்தால் என்றைக்கும் ஒரு நாளைக்கு சரிய கவிட்டுருவான் அதை இதுவாக நினைச்சாண்டா இவன் வாழ்நாள் முழுக்க சரியா படிக்க முடியாது ஆகவே கல்வி கற்கிற பொழுது ஆண்டவனே எனக்கு தெரிவும் ஐயமும் வராமல் தெளிவை கொடு என்று கேட்டு கற்க வேண்டும் அப்போதான் அதை வைத்துக் கொண்டுதான் இவர் சொல்லுகிறார் நீ படிக்க போறாயா கற்றதனால் ஏதோ ஒரு பயன் வேண்டுமே அந்த பயன் என்ன முடிவு பயன் தான் சொல்ல வேண்டும் ஒருத்தன் சீனி ஃபேக்டரி வைக்கிறான் அவனுட்ட போய் கேட்கிறோம் எப்படி சார் சீனி ஃபேக்டரி வச்சிங்க நல்ல சக்க கரும்பு சக்க நல்லா வெளிப்படுது இது பயனா இது இவன் எடுத்த நோக்கத்தினுடைய பயன் இல்லை இடை பயன் தான் இதை சொல்லக்கூடாது முடிவு பயன் சொல்ல வேண்டும் அப்ப கல்வியினுடைய பயன் என்ன நான் சொன்ன வரிசையின்படி கடவுளை அடிதல் தான் கல்வியின் பயன் அதனாலே அடுத்த குரலே திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள் ஒரு கேள்வி எழுப்புகிற என்கொள் என்றா என்ன என்று அர்த்தம் கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள் வாழறிவன் நற்றால் தொழார் எனின் நாங்கள் எல்லாம் நூலறிவு கொண்டவர்கள் அவன் வாழறிவு கொண்டவன் அந்த இறைவனுடைய பாதத்தை தொழாவிட்டால் கல்வியினுடைய பயன் இல்லை என்று இரண்டாவது குரலிலே அதை சித்தாந்தப்படுத்தி சொல்லுகிறார் இப்போ நாங்கள் அந்த குரலை இனி படிப்போம் கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள் வாழறிவன் நற்றால் தொழார் எனின் பாருங்க இப்ப நீங்க கவனிக்க வேணும் என்று நான் சொல்றது இதுதான் இந்த கல்வி முறையில இதுல பரிமலகர் குரல்ல இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் இப்ப நாம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் அப்படி கவனிச்சு படிச்சு பழக்கம் இல்லையே என்ன குரல்ல என்ன இருக்குது கற்றதனால் ஆய பயனின் அப்படித்தான் திருக்குறள்ல இருக்குது இவர் என்ன எழுதுறார் எல்லா நூல்களையும் கற்று எழுதுறார் எல்லா நூல்களும் எங்கேயாவது குரல்ல வந்திருக்கா ஏன் அதை எழுதுகிறார் என்றால் எந்த கல்வியை படித்தால நீ கட்டாயம் சமயம் படிக்க வேணும் தமிழ் படிக்க வேணும் இல்லை நல்லா பிசிக்ஸ் படி கெமிஸ்ட்ரி படி கடவுளை தொட்டா தான் அந்த கல்வியினுடைய பயனும் ஏனென்றால் அறிவு என்கின்ற ஒரு பெரிய மேகத்தினுடைய துளிகள் தான் கல்வி கூறுகள் 
அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே ஒரு துளி விழும் அங்கே ஒரு துளி விழும் அங்கே ஒரு துளி விழும் அது ஒவ்வொரு துளியாக இருக்குமே தவிர எல்லாம் மேகத்தில் இருந்து வருவது மேகம் என்பது அறிவு அதனுடைய கூறுகள் தான் கல்வி நீ எந்த கல்வியை கற்றாலும் அந்த மேகத்தில் இருந்து தான் அது பிறந்திருக்கும் அப்ப கல்வி கூட நீ எதை தொடுவாய் அறிவை தொடுவாய் அறிவு எதை தொடும் கடவுளை தொடும் ஆகவே சமயம் படித்து தான் கடவுளை தொட வேணும் ஒரு அவசியம் கிடையாது பிசிக்ஸ் படித்து கடவுளை அடையலாம் கெமிஸ்ட்ரி படித்து கடவுளை அடையலாம் நல்ல ஆள கற்றால் அதன் ஊடாக அறிவை தொட்டு அறிவு கூடாக மேலே நான் சொன்ன படிமுறைகளிலே கடவுளை ஒருவன் தொடுவா பல பேர் நினைக்கிறார்கள் சமய பாடம் படித்து தேவாரம் படித்தா தான் கடவுளை அடையலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி எந்த பாடத்தை படித்தாலும் அதற்கூடாக கடவுளை தொட வேண்டும் அதை நினைவூட்டுவதற்காக குரலிலே இல்லாத ஒரு சொல்லை கொண்டு வந்து புகுத்துகிறார் ஒரு வசனத்தில் பல விஷயம் சொல்கிறார் இந்த குரலில் எப்படி இருக்கிறது கற்றதனால் ஆய பயன் என் இந்த என் என்ற சொல் பழைய காலத்திலே பிரயோகத்திலே இல்லை எவன் என்ன என்று கேள்வி கேட்கிறோமே அந்த காலத்திலே எவன் என்று தான் சொல்வார்கள் எவன் என்றால் நாங்கள் இப்போ ஆட்களை குறிக்கிற மாதிரி இல்லை கற்றதனால் ஆய பயன் எவன் என்றால் என்ன இங்கே எவன் என்று போடாமல் என் என்று போட்டிருக்கிறது அதனால என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அதை எவன் என்ற சொல் தான் சுருங்கி என்னென்று நிற்கிறது என்று படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நமக்கு விளக்கம் இல்லாட்டி அந்த காலத்திலே இந்த பிரயோகம் என்ன என்று சொல்கிற பிரயோகம் இல்லை படித்ததனால் என்ன பயன் எந்த என்ன என்ற சொல்லுக்கு எவன் என்ற பிரயோகம் பயன்படுத்தினார்கள் இங்கே என் என்று நிற்பது என்ன என்ற சொல் தான் என்ன என்று நிற்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் எவன் என்னும் வினா பெயர் என் என்றாய் ஈண்டு இன்மை குறித்து நின்றது பாருங்க எவன் என்று வந்திருக்க வேண்டியது என்ன என்று இன்மை குறித்து நின்றது என்கிறார் இங்க பாருங்க இதில் என்ன சொல்றார் கற்றதனாலாய பயன் என் வினா கேள்வி கேட்கிறார் நம்ம பார்த்து கேள்விகளிடை படித்ததுனால என்னடா பிரயோசனம் உடனே நாங்கள் இதுக்கு என்ன பொருள் சொல்லுவோம் திருவள்ளூருக்கே தெரியல சார் நம்ம கேட்குறார் சார் சொல்லுவாங்க சில பேர் என் குரலில் அப்படி தானே இருக்கு நம்ம கேட்குறார் திருவள்ளுவர் அப்படி இல்லை சில நேரத்திலே கேள்வியாக சொல்வது இல்லை என்பதை சொல்லுவதற்கு வந்து நிற்கும் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் வாழ்வானா என்ன கேட்குறேன் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் வாழ்வானா இப்ப நான் கேள்வி கேட்டேனா பதில் சொன்னேனா கேள்வி கேட்கிற முறையிலே பதில் சொன்னேன் நான் சொல்றது ஒழுக்கம் இல்லாதவன் வாழ்வானா என்றால் கேள்வி அல்ல வாழ மாட்டான் என்பதை நான் உறுதிப்படுத்துகிறேன் கற்றதனாலாய பயன் என் என்று கேட்டதன் மூலம் பயன் இல்லை என்பதை சொல்லுகிறார் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது அது என் என்று வினா பெயராய் இன்மை குறித்து நின்றது அதனாலே வேற பயன் இல்லை என்று சொல்ல வந்ததே தவிர அவருக்கு டவுட்ல எங்களை கேட்கிறாருன்னு நினைச்சிடக்கூடாது இல்லை என்பதை என் என்ற வினா பெயர் மூலம் அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார் என்கிறார் இன்று இன்மை குறித்து நின்றது கொல் என்பது அசைநிலை இதை புரிந்து கொள்ளுங்க நீங்க குரல்ல படித்த பொழுது படுத்தீர்கள் கற்றதனாலாய பயனின் கொல் என்றிருந்தது இவர் என் என்று வச்சுட்டு பொருள் சொல்லிட்டார் கொல்ல விட்டுட்டார் இந்த கொல்லுன்றது என்ன இதை கொஞ்சம் இந்த அசை நிலை என்பது அங்கங்க இனி குரலில் வரப்போகுது இங்கே விளங்கப்படுத்திடுறது இனி நீங்களாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் இந்த பாட்டு ஓசை என்று ஒரு ஓசை இருக்கிறது இப்போ வெண்பாய் இப்படி இருக்க வேண்டும் குரல் பாய் இப்படி இருக்க வேண்டும் விருத்தம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு வரையறை ஒரு ஃப்ரேம் இந்த வரையறைக்குள்ளே பாட்டு சொற்களை அமைக்க வேண்டும் சொல்லுக்குள்ளே பொருள் அமைக்க வேண்டும் இது கவிதை இப்போதான் எல்லாரும் கவிதை எழுதுறபடியா கஷ்டம் கவிதை எழுதுறதுல இருக்க கஷ்டம் என்னென்றால் பழைய காலத்தில் யாப்பு இருந்தது யாப்பு என்றால் கட்டு சொல்லுகளை கட்ட வேண்டும் ஒரு ஓசை குழம்பாமல் எல்லா வரியும் இருக்க வேண்டும் இப்ப தோடுடைய செவிகன் விடையேறியோர் தூவன் மதி சூடி இந்த ஓசையை கணக்கு பண்ணிக்கொள்ளுங்க காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள் பெண் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தவனை ஏத்த அருள் செய்த வீடுடைய பிறமா புறமேவிய பெம்மான் இவன் என்று அத்தனையும் ஒரு ஒரு சரியான ஒரு ரூலர் வச்சாலும்தான் அந்த ஓசையில நிற்குது ஓசைக்கு ரூலர் வச்சாலும் தான் அந்த அளவில் நிற்குது இதுதான் யாப்பு யாப்புக்குள்ளே புலவன் செய்தி சொல்ல வேண்டும் பாட்டு அமைப்புக்குள்ளே சில நேரத்திலே இவனுக்கு சொல்ல வந்த விஷயத்தை ஒரு பாட்டுக்குள்ளே சொல்ல முடியாமல் போய்விடும் பொருளை அப்படி சொல்ல முடியாமல் போனா என்ன செய்வான் அந்த பொருள் மிச்சத்தை அடுத்த பாட்டிலே சொல்வான் நீங்க அந்த புஸ்தகங்களை எடுத்து பார்த்தா தெரியும் பாட்டு எழுதிட்டு அடுத்த பாட்டு குலகம் என்று எழுதுவார்கள் கொம்பள உலானா போட்டு குலகம் குலகம் என்னன்னா அங்க பொருள் முடிய இல்லை அடுத்த பாட்டுல அந்த பொருள் தொடருதுன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு நேர்மையானவன் பாருங்க ஒரு பாய் நாமனா அதுலயே விட்டுட்டு அங்காலையும் கூட போயிருவோம் 
பாட்டிலே பொருள் முடியவில்லை பொருளை முடிக்க வேணும் அதுக்கு பாட்டோசை இடம்தரவில்லை அடுத்த பாட்டிலே அந்த பொருளை சொல்வான் அதுக்கு குலகம் என்று போட்டால் பொருள் தொடர்கிறது என்று அர்த்தம் ரொம்ப கெட்டிக்கார புலவன் சில பேருக்கு என்ன ஆகும் என்று கேட்டால் பொருள் முடிஞ்சு போம் சொல் முடியாம நிற்கும் ஒரு வரி எழுதுறாண்டு வைங்க பொருள் முடிஞ்சு போம் சொல் முடியாது அப்ப ஓசைய நிரப்ப வேணும் அப்பதானே ஒரு பாட்டாக அமையும் கவிதையாக அமையும் ஓசைய நிரப்ப வேணும் பொருள் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப சொல் முடிஞ்சு போச்சு ஓசை நிரம்ப இல்லை என்ன செய்வார் சும்மா ஒரு சொல்ல அதுல போட்டு சும்மா அதுல அடைச்சு விடுவார் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த தச்சு வேலை செய்கிறவர்கள் இப்படி வர்ற பொழுது ரெண்டு இப்படி மரத்தை பொறுத்துவார்கள் சின்ன இடைவெளி ஒன்று வந்துட்டு அதுல ஒரு கட்டை வச்சு அடிச்சு விட்டா அது எருகிறது அப்பதான் அந்த இறுக்கமா இருக்கும் அது போல கவிதையிலே ஒரு ஒரு சொல் நமக்கு இடைவெளி வந்து விட்டது பொருள் முடிஞ்சு போச்சு இடைவெளி வந்துட்டது ஒரு சும்மா ஒரு அர்த்தம் இல்லாத ஒரு சொல்ல தூக்கி அதுல போட்டு அடிச்சு விடுவார் அப்படி அடைச்சால் அப்படி போடப்படுகிற சொல்லுக்கு பொருள் தேடாதே என்று அர்த்தம் அது சும்மா போட்டிருக்கு அந்த இடத்துல சும்மா போட்டிருக்கு அதுக்கு பொருள் இல்லை அப்படி போடப்படுகிற சொல்லுக்கு அசை சொல் என்று பெயர் ஒரு சும்மா அது ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் அந்த சொல் நிற்கும் ஏன் போட்டார்கள் என்றால் அந்த பாட்டோசையை நிரப்புவதற்காக அந்த சொல்லை போட்டார்கள் இப்ப இந்த குரல் கற்றதனால் ஆய பயனின் பொருள் முடிஞ்சு போச்சு வாலறிவன் நற்றார் தொலார் பொருள் முடிஞ்சு போச்சு குரட்பாவுக்கு ஓசை முடிய இல்லை அதனால என்ன செய்தார் கொல் என்ற சொல்ல சும்மா போட்டு விட்டார் அதுக்கு பொருள் தேடாதே அது அசை சொல் என்பதை குறிப்பதற்காக கொல் என்பது அசை நிலை வெறும் அசைக்காக போட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சத்தத்துக்காக போட்டது இது பல குரல்ல வரும் இன்ன சொல் அசை நிலை என்றால் அதுக்கு பொருள் தேடப்படாது என்று அர்த்தம் பிறவி பிணைக்கு மருந்து ஆதலின் நற்றால் என்றால் இறைவனுடைய பாதத்தை நற்றால் என்று சொல்வதற்கு காரணம் தால் என்று சொல்லி இருக்கலாமே நற்றால் என்று சொல்வதற்கு காரணம் பிறவியாகிய நோய்க்கு அது மருந்தாக இருக்கிறபடியால் அதை நற்றால் என்று சிறப்பித்து சொன்னார் என்று அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் ஆகம அறிவிற்கு பயன் அவன் தாளை தொழுது பிறவியறுத்தல் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது ஆகம அறிவு என்ற உடனே நாங்கள் இந்த வேதம் ஆகமம் என்று நினைப்போம் ஆகமம் என்ற சொல்லுக்கு தமிழிலே நூல் என்று அர்த்தம் ஆகமம் என்றால் நூல் நூல் அறிவுக்கு என்ன பயன் இறைவனை அடைந்து பிறவி பிணி அறுத்தல் அதுதான் நான் முதல் சொன்ன ஒழுங்கு கல்வி அறிவு ஒழுக்கம் என்று சொன்னேனே வீடு பெயர் என்பது பிறவி பிணி அறுத்தல் அப்போ அதை வலியுறுத்துவதற்காக ஆகம் இந்த ஆகம அறிவு நூல் கல்வி கல்வியினுடைய பயன் பிறவி பயன் அடைய வேண்டும் பிறவி பிறவியை அறுத்து இறைப்பதம் அடைய வேண்டும் என்பதை இந்த குரலிலே அவர் வெளிப்படுத்தி சொல்லுகிறார் ஓ முதல் குரலிலே முதல் கடவுளது விளக்கம் சொன்னார் இரண்டாவது குரலிலே கடவுளுக்கு வடிவம் சொல்லிவிடுகிறார் கால் வந்துவிட்டது பாதம் அப்ப அடுத்த நிலை கடவுள் வந்து விட்டார் கடவுளை கடவுளினுடைய நமக்குமான தொடர்பை சொல்வதற்கு அறிவு என்ற ஒன்று வேணுமானால் கல்வி வேண்டும் கல்வியினுடைய பயன் அறிவு இந்த ஒழுங்கிலே போனால் கடைசி பயன் ஆண்டவனை அடைந்து பிறவியை நீக்குவது அப்ப ரெண்டு குரலுக்குள்ளே கடவுள் பற்றிய பெரும் செய்தி சொல்லிவிட்டார் கடவுள் உலகத்திற்கு தலைமை தாங்குகிறான் ஒன்று கல்வியினுடைய பயன் கடவுளை தொழுவது ரெண்டு இனி அவர் இயல்பு சொல்ல வேண்டும் மூன்றாவது பொருளிலே அதை சொல்லப் போகிறார் 